வணக்கம் பசங்களா நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித்சர் இன்னைக்கு கிளாஸ் லெவன்த்தோட பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் இந்த சாப்டர் முடிக்க போறோம் சரியா இந்த சாப்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் சரியா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் சரி அதை பார்த்துதான் இந்த பிபிடி நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த சாப்டரை என் கிட்ட படிச்ச இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் நீங்க வேற எதுவுமே படிக்க தேவையே இருக்காது சரி அதுவும் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ஈஸியான முறையில உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பாருங்க இந்த ஹியூமன் பிசியாலஜி யூனிட் இருக்குல்ல அந்த யூனிட்ல இருந்து மினிமம் சரியா மினிமம் வருஷம் வருஷம் டுவெல்வ் டு தேர்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு சரியா பன்னெண்டுல இருந்து பதிமூணு கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் யூனிட்ல இருந்து வரும் இந்த சாப்டர்ல இருந்து டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரலாம்பா சரியா இந்த சாப்டர்ல இருந்து ரெண்டுல இருந்தா மூணு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் எட்டு மார்க்ஸ் மூணு கொஸ்டின் பன்னெண்டு மார்க்ஸ் சோ சரியா இந்த எட்டும் பன்னெண்டு மார்க்ஸ் நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இந்த செஷன் கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு எட்டு மார்க் ஷோர் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் சரியா சோ இந்த வீடியோவா கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேட்கலாம் ஆனா டவுட் வராது நான் சிம்பிளான முறையில சொல்லி கொடுக்க போறேன் ரெடியா ஆரம்பிக்கலாமா சரி சார் ஆரம்பிக்கலாம் சரிப்பா இந்த சாப்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரியா இந்த சிக்ஸ் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆறு செக்மெண்ட் இருக்கு முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ல என்ன என்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்கு சரியா மூக்கு அதுக்கப்புறம் விண்ட் பைப்பு லங்ஸ் சரியா இதெல்லாம் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அது எந்த மாதிரி எதெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம படி படிக்க போறோம் சரியா நம்ம மூச்சு வாங்கல அந்த மூச்சு வந்து மூக்குள்ள இருந்து போய் எங்க போகுது அது வந்து வாய்க்குள்ள போகுது இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்ட் பைப் தென் பிராங்காய் தென் லங்ஸ் குள்ள போகுது சரி அதை பத்தி படிக்க போறோம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீதிங் மெக்கானிசம்னா நம்ம மூச்சு வாங்குறோம்ல இந்த காத்து எது ஏன் உள்ள போகுது இந்த காத்து வந்து ஏன் வெளியே வருது சரியா அந்த காத்து உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நம்ம மூச்சு வாங்குறோம்லப்பா இந்த மூச்சு வாங்குறோம்ல இதுல நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கு சரியா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து எங்க போகுது என் பாடிக்குள்ள எங்க போகுது என் பாடிக்குள்ள பிளட்டுக்குள்ள போகுது புரியுதாப்பா பாரு நான் மூச்சு வாங்குறேன் இல்ல இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என் லங்ஸ்குள்ள வந்துருச்சு இந்த லங்ஸ்ல இருந்து எங்க போகுது எஸ் இந்த லங்ஸ்ல இருந்து எங்க போகுது லங்ஸ்ல இருந்து பிளட்குள்ள போகுது அந்த பிளட் என்ன பண்ணுது அந்த பிளட் வந்து இந்த ஆக்சிஜனை என் பாடியில இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூஸ் கிட்ட கூட்டு கொண்டு போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மூச்சு வாங்கின ஆக்சிஜன் லங்ஸ்ல வந்துருச்சா லங்ஸ்ல இருந்து பிளட்குள்ள போயிருச்சா பிளட் வந்து இதை வந்து என் பிரெயின்க்கு கொண்டு போகுது பிளட் வந்து இந்த ஆக்சிஜனை என் மசில்ஸ்க்கு கொண்டு வருது பிளட் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் கிட்னி சட்னி எல்லாருக்கும் கொண்டு போகுது புரிஞ்சதா எஸ் சோ இந்த மூச்சு வாங்குற ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்ல போகுது சோ தேர் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் பிளட் ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸ்ல இருந்து பிளட் கிட்ட போகுது சரியா அதுக்கப்புறம் பிளட்ல இருந்து ஆக்சிஜன் டிஷ்யூஸ் கிட்ட போகுது என்ன நடக்குது இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு பாத்தீங்கன்னா டிஷ்யூஸ்ல இருந்து பிளட் கிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது பிளட்ல இருந்து லங்ஸ் சரியா லங்ஸ் வழியா கார்பன் டை ஆக்சைட நம்ம வெளியேற்றுறோம் புரியுதாப்பா பாரு ஆக்சிஜன் உள்ள போச்சா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது ஆக்சிஜன் உள்ள போற ஆக்சிஜன் எங்க போகுது பிளட்ல போகுது பிளட்ல இருந்து டிஷ்யூஸ் கிட்ட போகுது டிஷ்யூஸ்ல என்ன நடக்குது டிஷ்யூஸ்ல அந்த ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் பாரு கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அதோட அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன நான் பிரீத் பண்ற ஆக்சிஜனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன <laughs> இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு டிஷ்யூல ஃபார்ம் ஆகுதுலப்பா அது வந்து பிளட் கிட்ட வருது பிளட்ல இருந்து அது லங்ஸ் கிட்ட வருது லங்ஸ்ல இருந்து நம்ம மூச்சு வெளியேற்றுறோம் ஓகேயா இதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அப்புறம் நாலாவது பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் இங்க என்ன சார் நடக்குது பாரு நம்ம என்ன சொன்னோம் பிளட் தான் ஆக்சிஜனையும் கேரி பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடையும் கேரி பண்ணுது ஆனா அது எப்படி பண்ணுது ஹவு இஸ் இட் கேரியிங் அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் சரியா அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாவதா பாத்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்ன சார் பாரு 
சில நேரம் நம்ம ஓடுவோம்ல நம்ம ஓடிட்டு இருந்தா நம்ம மூச்சு வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் வி வில் ஸ்டார்ட் பிரீதிங் ஃபாஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லைனா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம பிரீதிங் வந்து கம்மியாகும் சரி அது ஏன் நடக்குது சரியா நம்ம பாடிக்கு தேவையானப்ப நம்ம பிரீதிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம பாடிக்கு தேவையில்லைனா பிரீதிங்கை குறைச்சிக்கலாம் அது யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா அதை பற்றி நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் சரியா நம்ம மூளையில் எந்த பார்ட் வந்து என்னோட பிரீதிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதை பற்றி இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரி கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னாப்பா Disorders of respiratory system. Nama respiratory system le asthma varo, emphysema, occupational disorder. Itulah yang nak kita asthma na yang nak. Seria emphysema na yang nak. Ada mandi kita pergi ke pula. Yang ni kita doktor tak boleh ingat le. So orang kalau mandi, inda noi galah na guna pada tu nula. Adakah kita soli kita pula. And neat exam le paling apa human physiology le. Semua chapter le disorders nalla pergi cikongga. Kandi pak question orang itu le. Seria. பாரு நீங்க யோசிக்கலாம் சார் எல்லாத்திலிருந்து கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா அப்படிதான் வரும் சரியா புரியுதா நான் சொல்றது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் சொல்லுவேன் அது நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க நாலு நாள் மார்க்ஸா சேர்த்துட்டே போகலாம் பாரு உனக்கு வந்து அறுநூத்தி ஐம்பது மார்க்ஸ் தேவை சரியா சிக்ஸ் பிப்டி மார்க்ஸ் நான் சொன்னா போர் பிளஸ் போர் பிளஸ் போர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம போர் 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 சேர்த்துட்டே இருந்தா தான் நம்ம சிக்ஸ் பிப்டி லாஸ் பண்ண முடியும் சரியா நான் எப்ப எதிராவது ஏதாவது இம்பார்ட்டன் சொன்னேன்னா அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் ஏன்னா அது பவுன வருஷம் கிளாஸ் கொஷின்ல வந்திருக்கு சரியா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வருஷ வருஷம் வருது நான் வந்து பத்து வருஷமா டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நாங்க வந்து பத்து வருஷமா பேப்பர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எதுலாம் இம்பார்ட்டன் சாப்டர் எங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஸோ சொல்றதா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது நல்லா படிச்சுக்கோங்க பர்ஃபெக்ட் ஸோ புரிஞ்சு சாப்பா இதுதான் ஓவர் வியூ இதை கொஞ்சம் இப்ப நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா பாரு நான் எப்ப சொல்லி கொடுத்தாலும் நீங்க வந்து அதை ரிலேட் பண்ணிக்கணும் எங்க பாடியில ஐயோ மூக்கு இருக்கே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கே ஆக்சிஜன் வந்து இங்க இருந்து பிளட் குள்ள போகுது பிளட்ல இருந்து டிஷு கிட்ட போகுது டிஷுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்ஸ் டிஷுல எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட பிளட் திருப்பி கொண்டு வந்து லங்ஸ்ல கொடுக்குது லங்ஸ் வந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுது நம்ம பிரீதிங்க நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றோம் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் டிசார்டர்ஸ் என்ன புரியுதா ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் இமேஜின் பண்ணும் அதான் எனக்கு ஹியூமன் பிசல் ஏன் பிடிக்கும்னா இல்ல நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அவன் இல்லையா நம்ம வந்து மூச்சு எடுக்கிறோம் இந்த ஆக்சிஜன் எங்க போச்சு மூச்சு வாங்கினா அந்த ஆக்சிஜன் எங்க போச்சு அதோட பங்கன் என்ன நான் மூச்சு வெளியிடுறேன் அது ஏன் காத்தி ஏன் உள்ள போகுது என் பாடிக்குள்ள ஏன்னா இங்க வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பிரெஷர் கிரியேட் ஆகுது காத்தி ஏன் வெளியே வருது ஏன்னா இங்க வந்து பிரெஷர் வந்து அதிகமாகறதால காத்து வெளியே வருது அந்த பிரெஷர் எப்படி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்க லங்ஸ்ல அதெல்லாம் படிக்க போறோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லையா கவன் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க வாங்க முடிக்கலாம் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் பாக்கலாம்ப்பா சரியா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தேன்னா The process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. Parpa. Breathing ku respiration ku enna vidya asa adhukuna paathukla. Breathing ni inga paathengya na, pare, taking in oxygen, giving out carbon dioxide. Avala da breathing. Breathing na enna, taking in oxygen, giving out carbon dioxide. Avala da. Sir, apna respiration enna, respiration ni paathengya na, process of Breakdown of glucose to produce energy in the respiration. Respiration and nama glucose circle up the water che energy produce pan rather than a respiration so wrong. So in a path in a path but breathing is the first step of respiration. Breathing one the path in a it is a step of respiration. It is not complete respiration respiration and a ரெஸ்பிரேஷன் குளுக்கோஸ் உடைக்கிறது அதை உடைச்சு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றோம் இந்த குளுக்கோஸ் உடைக்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது இந்த குளுக்கோஸ் உடைக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது சரி இந்த ஆக்சிஜன் தான் நம்ம வந்து பிரீத் பண்றோம் புரியுதா பிரீதிங் டேக்கிங் இன் ஆக்சிஜன் விச் இஸ் யூஸ் டு பிரேக் குளுக்கோஸ் புரியுதா பிரீதிங் இஸ் தர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் சரி சார் சோ பிரீதிங் பாத்தீங்கன்னா நடக்குது பிரீத் பண்ண ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸ்ல வந்து இங்கதான் பிரீதிங் நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் எங்க நடக்கும்னா அப்படின்னா நம்ம குளுக்கோஸ் எங்க உடைக்கிறோம் ரெஸ்பிரேஷன் எங்க நடக்குதுன்னா இட் இஸ் ஹேப்னிங் இன் த செல்ஸ் ஆஃப் த பாடி எப்படி சார் பாரு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டைஜஷன் ஆப்ஷன் சொல்லி கொடுத்தேல்ல யாரெல்லாம் இந்த சாப்டர் பார்க்கலையோ இந்த சேனல்ல இருக்கு அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சரி அந்த டைஜஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம டைஜஷனை சாப்பாடை உடைச்சு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா இந்த குளுக்கோஸ் எங்க போச்சு பிளட் வந்து இந்த குளு
பிளட் திருப்பி என்ன பண்ணுது செல்ஸ் கிட்ட ஆக்சிஜன் கொண்டு போகுது சரியா இந்த ஆக்சிஜன் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி குளுக்கோஸ் உடைச்சு நம்ம வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ஆஸ் அ பை ப்ரொடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது புரியுதா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பிளட் வந்து திருப்பி லங்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து நம்ம வந்து மூச்சு வெளியேற்றுறோம் புரிஞ்சுதா ரெஸ்பிரேஷன் எங்க நடக்குது செல்ஸ் ஆஃப் த பாடி என் பாடியில் இருக்கிற செல்ஸ் நடக்குது என் பிரெயின்ல நிறைய செல்ஸ் இருக்காங்களே அதுல நடக்குது என் மசில்ஸ் நிறைய செல்ஸ் இருக்குல்ல அங்க நடக்குது என்னோட சட்னில நிறைய செல்ஸ் இருக்குல்ல சட்னா கிட்னி சரியா என்னோட கிட்னில நிறைய செல்ஸ் இருக்குல்ல அங்க நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது புரியுதா என் கால்ல இருக்கிற செல்ஸ்ல கூட ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா கால்ல இருக்கிற செல்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க குளுக்கோஸ் உடைச்சு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதனால தான் நல்லா ஓட முடியுது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதாப்பா ரெஸ்பிரேஷன் எங்க நடக்குது செல்ஸ்ல நடக்குது செல்ஸ்ல என்ன நடக்குது செல்ஸ்ல நாங்க பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் உடைச்சு நம்ம எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அதோட பை ப்ரொடக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரியா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம மூச்சு வழியா வெளியே விட்டுறோம் புரிஞ்சிருச்சா பர்ஃபெக்ட் சார் சரி சார் இதுல என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வா இருக்கு அதை பார்க்கலாமா ஐயோ சரி பா ஸோ நீங்க கேட்கலாம் சார் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து மனுஷங்க மட்டும்தான் பண்ணுவாங்களா இல்ல எல்லாமே பண்ணுவாங்களா all the living organism perform respiration edavudu uiroda irundichina and uiroda irukra organism vandu respiration sanjay aganu seriya so paaru pa sila sila organism vandu neenga paathinga na cutaneous respiration pannuvaanga cutaneous na avanga skin ah use panni avanga exchange of gases pannikuvaanga ana naanga vandu paathinga enga kitta special organs irukku enga kitta lungs irukku புரியுதா நாங்க வந்து இவ்வளவுனால நாங்க வந்து சுப்பீரியர் ஆர்கனிசம் பாத்தீங்கன்னா புரியுதா நாங்க வந்து வெரி எஃபிஷியன்ட் ஆர்கனிசம் எங்க கிட்ட லங்ஸ் இருக்கு ஆனா சில லோவர் ஆர்கனிசம் பாத்தீங்கன்னா பாரு ஃப்ராக் சரியா அர்த் வம் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் அவங்க ஸ்கின்னை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க சரியா சோ தி யூஸ் ஸ்கின் கியூட்டேனியஸ்னா ஸ்கின்னு அர்த்தம் சரியா த்ரூ பாடி சர்ஃபேஸ் ஸ்பான்ஜஸ் சிலண்ட்ரேட் பிளாட் வம் அர்த் வம் அண்ட் frogs avangala enna pandranga skin use panni panniterukanga insects paathena pa spiracles or tracheal system use pannuvanga seriya insect arthropods paathena insect insects kuda neenga paathinga na there are tubes or cockroach kuda neenga paathinga na pa nariya tubes irukum seriya nariya tubes irukum in the tubes vandu body la indha mari or cockroach body irukla pa indha body mela open aagum seri indha open aaradha vandu enna solluva spiracles nu solluvom இந்த ஸ்பைரல்ஸ் வழி அவங்க பிரீதிங் பண்ணுவாங்க நெட்ஒர்க் ஆஃப் டியூப் இருக்கும் ஒரு காக்ரோச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அது பாடிக்குள்ள நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கும் சரியா அது வந்து ட்ரக்கியல் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பிராக்கியல் ரெஸ்பிரேஷன் கில்ஸ் நம்ம ஃபிஷஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அவங்க வந்து கில்ஸ் வழியா பிரீதிங் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா மொலஸ்கா ஃபிஷ் சில அக்வாட்டிக் ஆர்த்ரோ அக்வாட்டிக் ஆர்த்ரோபாட்ஸ்னா ஆர்த்ரோபோடா பைலம் படிச்சிருக்கீங்க ஆர்த்ரோபோடா என்ன அர்த்தம் இன்செக்ட் பைலம் அதுல வந்து தண்ணியில இருக்கிற இன்செக்ட்ஸ் வந்து கில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இன்செக்ட்ஸ் சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன் பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன்னா இதுல ஆர்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் நாங்க என்ன பண்றோம் நாங்க வந்து பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன் பண்றோம் லங்ஸ் லங்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன்ஸ் சரியா டெரஸ்டியல் மேமல்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து லங்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிரீதிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஆர்கனிசம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்க லங்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை கொஞ்சம் இனி டீட்டெயிலா படிக்கலாம் ரெடியா பாக்கலாமா சரி சார் இங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா ரொம்ப சிம்பிளான டயக்ராம் இட் த ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சோ பாருப்பா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல பார்த்தோம் நான் என்ன சொன்னேன் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபுட் பைப் இது வந்து ஃபுட் பைப் பைப் இதுக்கு முன்னால இருக்கிறது வந்து இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து விண்ட் பைப் விண்ட் விஷயத்தை <laughs> இது வந்து எபி கிளாட்டஸ் புரியுதாப்பா இது வந்து என்ன சொன்னேன் இது வந்து என்ன சொன்னேன் எபி 
எபிகிளாட்டிஸ் சொன்னேன் எபிகிளாட்டிஸ் என்ன பண்ணுவோம் பாருப்பா இந்த ஓபனிங் இருக்குல்ல விண்ட் பைப் ஓபனிங் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிரும் டு ப்ரிவெண்ட் என்ட்ரி ஆஃப் த ப்ரிவெண்ட் என்ட்ரி ஆஃப் த ஃபுட் இன் டு த விண்ட் பைப் நம்ம மூச்சு பைப் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள சாப்பாடு போகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த எபிகிளாட்டிஸ் என்ன பண்ணுவோம் எபிகிளாட்டிஸ் வந்து அத பிளாக் பண்ணிரும் சரியா அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிரும் இட் க்ளோசஸ் த எபிகிளாட்டிஸ் டு அவாய்ட் என்ட்ரி ஆஃப் த எஸ் டு ப்ரிவெண்ட் என்ட்ரி ஆஃப் த ஃபுட் இன் டு த இன் டு த விண்ட் பைப் சரியா சோ இத பார்த்தா இது பார்த்தா ஃபுட் பைப் ஃபுட் பைப்போட ஓபனிங் என்ன சொல்றோம் குல்லெட் னு சொல்றோம் the opening of the food pipe is called gullet the opening of the wind pipe is called as glottis seriya so idu vandu paathaachu so inga paathana inga vandu or adams apple mari irukum boys ku inga paathana indha mari enak theriyula can you see indha mari or adams apple mari irukum seriya idhu da nama vandu adams apple nu solluvom idhu vandu paathana idhu vandu enna solluvom larynx nu solluvom idhu nu solluvom larynx seriya larynx nu solluvom adhu illama இந்த கம்ப்ளீட் ரீஜன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த கம்ப்ளீட் ரீஜன் என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து பேரிங்ஸ் சொல்லுவோம் பசங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க பாரு இதுதான் லேரிங் இது லேரிங்ஸ் இந்த கம்ப்ளீட் ரீஜனிங்ஸ் சொல்லுவோம் இது வந்து லேரிங்ஸ் இது வந்து பேரிங்ஸ் பாரு பேரிங்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு பாட்டை டிவைட் பண்ணலாம் பாரு நோஸ் ஓபன் ஆகிற பேரிங்ஸ் சொல்லுவோம் நேசோ பேரிங்ஸ் என்னது நேசோ பேரிங்ஸ் mouth open ara thana solvom oropharynx and larynx opens into laryngopharynx laryngo pharynx larynx na larynx larynx or part irukla i guess naaku mukka solvanga la naaku mukka naaku mukka larynx so larynx so so that is adu vandu mind la varudhu therilla yen but anyways ungalku puriyudha appa enna solla varenu so inga enna irukku puriyudha appa idu vandu larynx seriya nose open aaradhu nasopharynx mouth pharynx lo open aachina adu enna solluva oropharynx larynx open aaguthu adu vandu larynx laryngopharynx so inda moonayum setha nammaloda pharynx puriyudha appa so ipa paaru idu irukla wind pipe enna solluva wind pipe nama trachea nu kuda solluva enna solluva trachea wind pipe nama trachea nu solalam trachea oda top portion paaru pa trachea oda top portion enna solrom it is larynx trachea oda top portion paathena idu vandu larynx nu solrom seriya larynx yen solrom na larynx vandu yen important idu vandu voice box nu kuda solluvom pa enna solluvom voice box trachea oda for example paaru pa id thanni bottle irukku la so idu vandu wind pipe nu vechukko trachea seriya this கேப் இருக்குல இது வந்து லாரிங்ஸ் சொல்றோம் இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்கியா ஓன்லி பட் தி டாப் போர்ஷன் வந்து லாரிங்ஸ் சரியா இது வந்து வாய்ஸ் பாக்ஸ் னு சொல்றோம் சரியா இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் னு சொல்றோம் இதுல ஏன் இருக்கு இதுல வோக்கல் கார்ட்ஸ் இருக்கு நான் பேசுறதெல்லாம் இதால தான் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு சரியா ஓகே பெர்ஃபெக்ட் சோ இது வந்து லாரிங்ஸ் சொல்றோம் லாரிங்ஸ் இஸ் தி வாய்ஸ் பாக்ஸ் இட் இஸ் தி டாப் போர்ஷன் ஆஃப் தி ட்ரக்கியா இங்க மேல என்ன இருக்கு இதோட ஓபனிங் என்ன சொல்றோம் இதோட ஓபனிங் என்ன சொல்றோம் ஓபனிங் இஸ் கிளாட்டிஸ் கிளாட்டிஸ் இஸ் கவர்ட் பை a flap of skin called as epiglottis to prevent entry of the food into the glottis okay sir sir adukaprom idukapra kinj keela vandinga na pa paaru epiglottis purinjircha larynx purinjircha trachea idukapra idu paathena idu vandu complete trachea trachea ninga paathinga na pa trachea la vandu c shaped cartilaginous rings irukku par indha ring mari irukku la indha mari indha mari rings mari irukku la idu enna pannu na pa idu vandu cartilaginous ring nu solluva enna solluva rings made up of cartilage idu enna pannona nama trachea va collapse aaradha vela aagama irukkuradhukaga idu irukku for example paaru pa or tube irukku seriya adha nee air ah blow panna na apdi blow panna adhu you know swell aayirum apdi air ah suck panna adhu collapse aayirum la imagine paaru trachea vande or membrane da pa it is just tissues seriya adha bones illa seriya tissues da so enna aagum nee ipdi blow panna na adhu vande virinjirum புரியுதா அந்த மாதிரி ஏர் வெளியே போச்சுனா அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரக்கியா கிட்ட என்ன இருக்கு நம்ம ட்ரக்கியா கிட்ட காட்லேஜ்னஸ் ரிங்ஸ் இருக்கு ட்ரக்கியா கிட்ட மட்டும் இல்லைப்பா ப்ராங் காயில கூட இருக்கும் பாரு த ட்ரக்கியா டிவைட்ஸ் இன் டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ப்ராங் காய் ட்ரக்கியா வந்து வருது ரெண்டு ப்ராங் காயா டிவைட் ஆகுது ப்ராங் காயில கூட இந்த மாதிரி சி ஷேப் காட்லேஜ்னஸ் ரிங் இருக்கும் சரியா சரி சார் 
ப்ரோங்கை பார்த்தினா அப்போ ரெண்டு ஒரு ஒரு லங்ஸ்குள்ளே போகுது ஒரு லங்ஸ்குள்ளே ஒரு ப்ரோங்கை போகுது இன்னொரு லங்குள்ள இன்னொரு ப்ரோங்கை போகுது சரி சார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா இந்த ப்ரோங்காய் இருக்குல்ல இட் வில் ஸ்பிரிட் இன் டு ப்ரைமரி ப்ரோங்காய் செகண்டரி ப்ரோங்காய் டெர்ஷரி ப்ரோங்காய் பாருப்பா இது வந்து ப்ரோங்காய் வருதுல்ல பாரு இது மாதிரி பிரான்ச் பிரான்ச் ஆகிட்டே போகுது பிரான்ச்சிங் வந்துட்டே இருக்கு பார்த்து இது பிரான்ச் போகுது ஸோ அந்த மாதிரி பிரான்ச்சிங் நடந்துட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ என்ன சொல்லலாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாரு ப்ரோங்காய் இந்த ப்ரோங்காய் பிரான்சஸ் இன் டு பிரைமரி ப்ரோங்காய் செகண்டரி ப்ரோங்காய் டெர்ஷரி ப்ரோங்காய் புரியுதாப்பா மெயின் பிரான்ச் பிரைமரி அதுலேருந்து வர்றது செகண்டரி செகண்ட்லேருந்து வந்து டெர்ஷரி டெர்ஷிலேருந்து வர்றது எஸ் சாரி டெர்ஷி வரைக்கும் இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ சரி சார் ப்ரோங்காய் புரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோங்கியோல் பார்த்தேனாப்பா பாரு பிரைமரி ப்ரோங்காய் செகண்டரி ப்ரோங்காய் டென்ஷரி ப்ரோங்காய் அதுக்கப்புறம் ப்ரோங்கியோல்ஸ் வந்துடும் எண்டில் பார்த்தோம்னா ப்ரோங்கியோல்ஸ் வந்துடும்ப்பா ப்ரோங்கியோல்ஸில் பார்த்தேனா கிரேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் தேர் எண்டில் இருக்கிற ப்ரோங்கியோலில் பார்த்தேனா பாரு இது இப்படி வருதா ப்ரைமரி ப்ரோங்காய் செகண்டரி ப்ரோங்காய் டெர்ஷரி ப்ரோங்காய் இங்கே எண்டில் பார்த்தேனா கிரேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் தேர் If you see, what do you have? In the grape-like structure, what do we say? This is the alveoli. This is the alveoli. Let's see. Let's see. The air comes to the nose. 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 If you look at the alveoli, the alveoli is very important. Yes, sir. வெளிய <laughs> Exhale it out. Put So, start from the nose. Nasal cavity in the air. Nasal cavity in the Nasal cavity in the pharynx. Pharynx in the larynx. Larynx in the trachea. Trachea in the bronchi. Bronchi in the bronchioles. Sorry, yeah, primary, secondary, tertiary bronchioles. And then, the alveoli in the air. Alveoli in the air. Oxygen in the alveoli in the blood. Okay, sir. Put it out. சரியா பிளட் என்ன பண்ணோம் பிளட் வந்து இங்க இருந்து இந்த எடுத்துட்டு போய் டிஷ்யூஸ் கிட்ட போய் சேர்த்துரும் புரிஞ்சிருச்சா சரி சார் இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் லங்ஸ் தெரியுதுல என்ன சொன்னேன் எஸ் த ப்ரோங்காய் என்டர்ஸ் இன் டு த லங்ஸ் த்ரோங்காய் வந்து லங்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகுது சரியா இங்க பார்த்தா இந்த மாதிரி லங்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகுது இந்த லங்ஸ்குள்ள தான் செகண்டரி டெர்ஷரி ப்ரோங்கியோல் அண்ட் ப்ரோங்ல இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே பாரு இது ஒரு மசில் மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் சொல்லுவோம் நம்ம லங்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய மசில் மேல உட்கார்ந்து இருக்கு அந்த மசில் பேர் என்ன டயாஃப்ரம் பாத்தியா இது மேல வந்து லங்ஸ் இஃப் யூ கேன் சி லங்ஸ் வந்து இது மேல உட்கார்ந்து இருக்கு அது பேர் தான் டயாஃப்ரம் டயாஃப்ரம் என்ன பண்ணோம் டயாஃப்ரம் வந்து இப்படி இருக்குல்ல டயாஃப்ரம் வந்து நம்ம லங்ஸோட வால்யூமா இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் இனி பட் இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் வந்து இஸ் த மசல் ஆன் விச் த லங்ஸ் ஆர் செட்டிங் சரி சார் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூரா மெம்பிரேன் ப்ளூரா மெம்பிரேன் என்னன்னா நம்ம கவரிங் ஆஃப் த லங்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் ப்ளூரா நம்ம லங்ஸ் லங்ஸோட கவரிங் என்ன சொல்றோம் நம்ம ப்ளூரான்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுதா நம்ம லங்ஸோட கவரிங் ப்ளூரான்னு சொல்றோம் Then, that is the plural membrane. There are two membranes. Plural membrane is two membranes. That is the plural fluid. Plural fluid is the membrane surrounding the lungs. That is the plural fluid to protect it from friction. That is the increase degrees. So, that is the friction control. Plural fluid is the plural membrane to protect the lungs. Okay? That is the plural fluid. There are ribs. ribs ribs na padana paare nama lungs protect pandradhukaga bones inda ribs ku paare nama bones irukla pa inga inda bones ku pinnala da namagaloda lungs irukku adha kuda nama paaka porom kavala padathinga inga varaiku purinjircha pa yes trachea na enna larynx trachea na enna larynx na pharynx na enna nama air vandu enga pogudhu air vandu nose la irundhu nasal cavity then pharynx 
then larynx trachea bronchi bronchioles alveoli alveoli to the blood avlo na okay interesting perfect so adutha da nama paaka poradhu pa inge endu pothu paathomna adutha vandu human respiratory system so same thing same thing nama konjo explain ga paaru we have a pair of nostrils opening above the lips lips ku mele nostrils irukke it leads to the nasal chamber through the nasal passage nostrils vandu nasal chamber lead pannudhu nasal chamber opens into naso pharynx inga vandu inga vandu open agudhu seriya the common passage for food and air pharynx neenga paathinga na pharynx na enna idu par idha in the area inga vandu air and food vandu meet pannala seriya naso pharynx opens through glottis of larynx into the trachea purida naso pharynx opens into the this is the glottis glottis na enna artham trachea oda opening na artham inga enna irukku epiglottis irukku epiglottis enna pannu prevent food from entering into the glottis adu illama inga vandha enna irukku larynx irukku larynx na inga inga vandha nariya cartilage irukku inda cartilage enna pannu larynx irukku larynx enna solrom voice box nu kuda solrom larynx is cartilage box which help in production of the sound that is why it is called as sound box or voice box okay next trachea is a straight line tube extending to the mid thoracic cavity which divides level of fifth thoracic vertebrae into a right and left primary bronchi apdina enna artham paaru pa in the region enna solluva thoracic cavity nu solluva idu vandu thoracic inga abs irukkana na abdomen idu vandu thoracic ningaloda abs irukadha enna solluva abdomen thoracic abdomen so inga irukke so trachea vandu mid thoracic cavity inga varaiku varudhu வந்த உடனே இங்க இருந்து வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது சரியா இன்டு டூ பிராங்காய் அது பாத்தீங்கன்னா விச் டிவைட் த லெவல் ஆஃப் 5th thoracic vertebrae பாருப்பா vertebrae பாத்தீங்கன்னா இங்க பாரு இந்த பேக் போன தான் vertebral column னு சொல்வோம் பேக் போன தான் vertebral column னு சொல்றோம் சோ 5th vertebrae இருக்குல 1 atlas is first axis is 2 3 4 5th 5th vertebrae ல வந்து பாரு this is first vertebrae second vertebrae third vertebrae fourth vertebrae fifth vertebrae so fifth idhuk munnala backbone irukla pa adu vandu munnala so inda edathula da around this time it splits into bronchi adha inda line la solranga seriya fifth vertebrae la da inga vandu split aagudhu seri just the position seriya to understand the position each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles pare bronchi vandirchila pa இந்த பிராங்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிட்டே போகும் ஸ்பிளிட் ஆயிட்டே போகும் ஸ்பிளிட் ஆயிட்டே போகும் ஸ்பிளிட் ஆயிட்டே போகும் பாத்தியா திஸ் இஸ் பிரைமரி பிராங்காய் செகண்டரி பிராங்காய் டெர்ஷரி பிராங்காய் பிராங்கியோஸ் அண்ட் இன் தி எண்ட் தேர் வில் பி ஆல்வலை த ட்ரக்கியா பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி பிராங்கியோஸ் அண்ட் இனிஷியல் பிராங்கியோஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் பை இன்கம்ப்ளீட் கார்ட்லேஜினஸ் ரிங் புரியுதா ட்ரக்கியா பிராங்காய் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி அண்ட் இனிஷியல் பிராங்கியோஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் பை incomplete cartilaginous ring irukum yeah in the comp- cartilage ring enna pannu it protects prevents the bronchi and the lungs from collapsing seriya yena paaru air pore vandha adhu collapse aradhukku chances irukku adha vandu protect pannadhukaga irukku there is sir so yeah each bronchiole gives rise to number of very thin irregularly walled vascularized bag like structure called as alveoli paaru par indha mari varudha So, this is the alveoli. This is the vascularized. What is the vascularized? The vascularized is heavily supplied with blood vessels. The vascularized is the same thing. There are many blood vessels. Blood vessels. What is the vascularized? There are many blood vessels. What is the ultimate aim? What is the oxygen? What is the oxygen? blood ku la vandirno and carbon dioxide vandu paathinga na inge irundhu carbon dioxide vandu idukku la pogano so nama alveoli paathinga na it is heavily supplied with blood vessel nama digestion la paathinga na the small intestine was heavily supplied with blood vessel yeah because the food was getting into the blood in the small intestine inga paathinga na oxygen vandu blood ku la enga pogudhu alveoli la pogudhu adha idu vandu heavily supplied with blood vessels seri the branching network of bronchi bronchioles and alveoli comprises the lungs lungs kulla da irukk bronchi bronchioles alveoli idella vande nama lungs kulla irukk two lungs are covered by a double layer pleura a pleural fluid is between them 
to reduce the friction of the lung surface. So, nila, na mga lungs irikla pa. Lungs are covered pandrat ka agar rendu layer irikla. Don't nila sorro pleura na sorro. And the rendu layer kin nadulla konjo fluid irke. And the fluid pair da plural fluid sorro. Adu nila pande the. Na mga lungs orda friction na kami pande the. Sorry. Reduce the friction na lung. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. Parpa. Inner vande idh inner vachiko. Idh vande lungs kitte rukhe. Outer vande connect with the thoracic. Inor da chest orda anga vande thoracic. Outer side larku inor da inner side larku. Inner side vande lungs kitte touch pani rukhe. Outer side paate na thoracic lining. Idh lungs orda lining. You know skin orda lininga or पूरी था यू नो मास इन द स्किन इरकल आधा वाला लाइनिंग कोड़ा टच पनीट रखी ओके सर हम्म द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप तू द टर्मिनल ब्रॉन्कियल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट पर पर रेंड पार्ट रखी कंडक्टिंग पार्ट एंड द एंड द एक्सचेंजिंग पार्ट सही है द एल्वेलेय एंड द डक्ट एक्सचेंज ना रखें तो एक्सचेंज ना ऑक्सीजन वंदे इंगेर ने ब्लड कुल्ला पोगे तो आना ट्रकिया ले ब्रॉन्काइल ले ब्रॉन्कियोस ले एक्सचेंज ना रखें ले अंगा वंदे अंगेर ने ऑक्सीजन ब्लड कुल्ला पोगा मार्टिंग के तो ब्लड एक्सचेंज एंगेर ना रखें तो एक्सचेंज पार्ट इला रेस्पिरेटरी पार्ट ला मट्टू ना नडकते तो एल्वेल ला मट्टू ना नडकते मत्ता पार्ट ने सोल रहा मत्ता पार्ट का कंडक्टिंग पार्ट ने सोल कंडक्टिंग ना वंदे ऑक्सीजन है कंडक्ट पनी टे इरके सरिया पुरी जो चेंग वाली के रोम्बा सिंपल इंग वाली को उनमें सोली गुड़ का मिला या रोम्बा सिंपल रोम्बा 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 सिंपल इन्हीं में उन्� फ्रंट ला पाते ना रिब्स रखे, रिब्स अदा वंदे प्रोटेक्ट पने दे। इंगे वंदे पाते ना स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन सुनो, पारे, इन्द मारी। इन्द वंदे स्टर्नम, इन्द वंदे ना सुनो ब्रेस्ट बोन नू सुनो। तो इंगे वंदे पाते ना इन्द मारी रिब्स वर्दे। सही है रिब्स रखे, इधर क पिना ला दा, नमलोड़ा � पूरी था, so ribs is there protecting the lungs, इनका वंदे breastbone रखे, पिनाल नहीं का पाते हैं ना, पिनाल वंदे backbone, पर पहले उनका ribs वंदे पाते ना, इंगे वंदे पिनाल वाले connect आ गए, इंगे वंदे backbone वाले के, so इनका lungs वंदे नाडू लग रखे, lungs are protected by sternum in the front, ribs from here in the side and backbone from the behind. पूरी था, and कीला पाते हैं ना, कीला वंदे diaphragm रखे, कीला वंदे diaphragm रखे, पूरी जगह पा, so lungs वंदे यदा ला protect आय रखे, front ला पाते ना sternum, breastbone, इंगा पाते ना ribs, sternum ले दंदे backbone वाली की ribs point रखे, पिना ला पाते ना ribs रखे, oh sorry, पिना ला पाते हैं ना backbone रखे, कीला पाते हैं ना, नम्बरों का diaphragm रखे, so अदा सोलिकांग, situated in the thoracic chamber and air tight chamber, and in the chamber पाते हैं ना air tight आय रखे पा एयर टाइट है यहाँ रखे आप पता ना हमारा ब्रीडिंग ब्रीडिंग ब्रीड आउट पन्ना मरियो याना पारे एयर टाइट है इरिंदा दा इंगे वंदे प्रेशर क्रिएट पन्ना मरियो निगो निगो पारे ना वेलिया हाई प्रेशर उल्ला लो प्रेशर इरिंदा दा एयर वंदे उल्ला पोगो पारे ना ब्रीड पन्ना पेन आगे दे इन्हों लोग लंग्स वाला वॉल्यूम इंक्रीज आगे थे, इंक्रीज आ रहा था लेकिन वो तो लो प्रेशर आगे थे, वैलिया हाई प्रेशर को नाले एयर वन दूल्ला पोगे थे, वॉल्यूम इंक्रीज आया चा, एयर प्रेशर वन दूल्ला आया चा, एयर वन दूल्ला बढ़ते, वॉल्यूम कम ही आया चा, प्रेशर हाई आया ना हाई लेने दे व तो नमारी मैक्यूनिज्म का घर नमक कौन दिन द थोरेस से कैटिंग उन्हें एयर टाइट आयरिक्नो एयर टाइट ना इंगों उन्हें होल इरको करा दो होल इरेंडा इन्हें मूँछ वांगा मुड़िया दे सरिया उर क्वेश्चन वारों यू गोट योर लंग्स गोट पंचर्ड लंग्स पंचर आयचन नाला ब्रीडिंग पन्ने मुड़िया दिए V V neck shirt पड़ो ना ventral ventral ना front side lateral lateral ना side पुरी था dorsal ना back V neck t-shirt ventral means front lateral ना sides सरिया anterior ना towards the antenna posterior ना towards the post posterior कीला 
சரியா சோ பின்னால டார்சல் லைன் இருக்கு வெர்டிப்ரல் காலம் வென்ட்ரல் லைன் இருக்கு ஸ்டர்னம் ஆர் தி பிரஸ்ட் போன் லேட்டரல் சைடுல ரிப்ஸ் இருக்குங்க ரிப்ஸ் இங்க கூட ரெட் ரிப்ஸ் இருக்கு சரியா ரிப்ஸ் இருக்கு தென் போஸ்டீரியர் சைடுல டயாஃப்ரம் இருக்கு சரியா சோ டார்சலி வெர்டிப்ரல் காலம் இருக்கு பின்னால Ventrally by sternum, ventral இங்க sternum breast bone இருக்கு laterally by ribs, laterally by sides ல ribs இருக்கு lower side dome shaped diaphragm, lower side ல பார்த்தீங்கன்னா dome shaped diaphragm இருக்கு the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs or pulmonary cavity, புரியுதா? so என்ன சொல்றாங்க நான் anatomy, anatomy என்ன? உள்ளுக்குள்ள, morphology நான் வெளியில் வெளியில் உனக்கு எனக்கு என்னோட மூக்கு தெரியுது என்னோட பல்லு தெரியுது என்னோட கண்ணு தெரியுது இது மார்ஃபலாஜி அனட்டாமினா என் பாடிக்குள்ள என்ன இருக்கு லங்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லங்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேட்டா இருக்காங்க என்ன அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் என்னோட கேவிட்டில பாரு தொராசிக் கேவிட்டி என்ன அர்த்தம் என் பாடியில ஓப்பன் பண்ணி நீ லங்ஸ் எடுத்துட்டேனா இந்த ஏரியால எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுதான் கேவிட்டி சொல்றோம் பாடி <laughs> alter the pulmonary volume indha mari arrangement romba thevayana appo dhaan namm vandu breathing panna mudiyum appdi solranga purinjircha seri sir idu purinjichala idu mattum alla ya vechukonga pinnala vertebral column sternum breast bone ribs and keela paathina nammaloda adu keela paathina nammaloda ena pa diaphragm seri so ipo paare steps of respiration so ipo vari namak system purinjiruchu enna enna organs enga enga irukadha namak purinjaachu seri ipo nama steps ah paakalam romba important steps pa so neenga paathinga na steps ah paathinga na paare na enna sonna modha step enna irukum modha step enna va irukum solunga pa modha step enna va irukum breathing breathing na na moocho ulla vaangra seriya oxygen vande nose vali enga lungs la vandaachu that is first step ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தேன்னா ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸ்ல இருந்து எங்க போகும் ஆக்சிஜன் வில் கோ ஃப்ரம் லங்ஸ் இன்டு த பிளட் ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தேன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பிட்வீன் த லங்ஸ் ஆர் த ஆல்வெலை அண்ட் த பிளட் சரி அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டெப் என்ன நடக்கும் பிளட் வந்து இந்த ஆக்சிஜனை கொண்டு போகும் டு த டிஷ்யூஸ் த பிளட் வில் டேக் திஸ் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த லங்ஸ் டு ஆல் த டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த பாடி சரியா அங்க டிஷ்யூஸ்க்கு என்ன நடக்கும் இது வந்து பிளட் இது வந்து டிஷ்யூ சோ ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்ல இருந்து டிஷ்யூஸ் கிட்ட போகுது சோ த थर्ड ஸ்டெப் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் बिटवीन பிளட் அண்ட் தி டிஷ்யூ फर्स्ट ஸ்டெப் இஸ் ब्रीथिंग செகண்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ்சேஞ்ச் बिटवीन ஆல்வெலை அண்ட் தி பிளட் थर्ड ஸ்டெப் எக்ஸ்சேஞ்ச் बिटवीन பிளட் அண்ட் தி டிஷ்யூஸ் இப்போ டிஷ்யூஸ் என்ன பண்ணோம் டிஷ்யூஸ் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணோம் அதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஸ்டெப் புரியுதா சூப்பர் இருக்கு பா फर्स्ट ஸ்டெப் இஸ் பல்மனரி வென்டிலேஷன் ஆர் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் फर्स्ट ஸ்டெப் இஸ் பல்மனரி மீனிங் ब्रीथिंग அண்ட் தட் இஸ் फर्स्ट ஸ்டெப் அதான் சொன்னல फर्स्ट ஸ்டெப் ரெண்டாவது பார்த்தேனா எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படி என்ன அர்த்தம் டிஃபியூஷன் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்ராஸ் ஆல்வியுலர் மெம்பிரேன் மீன்ஸ் ஆல்வியுலை வந்து ஆக்ஸிஜன் கொடுக்குது ब्लड க்கு ब्लड வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது அது ரெண்டாவது ஸ்டெப் அது என்ன சொல்றோம் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றோம் மூணாவது ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா transport of gases by blood to tissues moonavathu paathinga na enna nadakkudhu blood vande tissues kitta oxygen kondu pogudhu then diffusion of oxygen from blood to the tissue and carbon dioxide from tissues to the blood inga vande odana enna nadakkudhu blood vande oxygen kudukudhu tissue ku tissue vande carbon dioxide blood kitta kudutudhu kudutha anupudhu then finally tissues la enna irukku cellular respiration cellular respiration enna artham tissues la and the one oxygen use panni nama glucose ah odaikirom the glucose is broken down using oxygen to produce carbon dioxide water and mainly energy idu vandu neenga respiration class 10th la padichirupinga puridha so enna enna steps first is 
pulmonary ventilation apdina no breathing rendavathu paathina external respiration means inga nadakkuradu alveolar um blood ku nadal nadakkuradu moonavatha paathinga na internal respiration that is happening between tissue and the blood or blood and the tissue and last step is cellular respiration cellular respiration enna artham glucose odachi oxygen use panni glucose odachi energy produce pannadha nama cellular respiration solluvom idu enga nadakkuradu nama cells la nadakkuradu seriya idha proper steps of respiration idu mind la clear a irukku pa புரிஞ்சு வச்சா இப்ப நம்ம நம்ம மூச்சு வாங்குறோம்ல அந்த ஆக்சிஜனுக்கு என்ன நடக்குது எங்க போகுது நம்ம பாடல் அது வரைக்கும் புரிஞ்சு வச்சா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரியா புரியலன்னா ஒருக்க திருப்பி பாருங்க பர்ஃபெக்ட் சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் முன்னால போலாம் சரி எங்க வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிட்டோம்ல இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டியன் இதை நம்ம கொஞ்சம் இன்னி டீடைலா பாக்கலாம் சரியா சோ மெயினா பார்த்தேன்னா அப்பா நம்ம ஏர் வந்து இப்ப இப்ப இது வரைக்கும் புரிஞ்சாச்சு இப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் ஏர் வந்து எப்படி சார் உள்ள போகுது ஏர் வந்து பாடிக்குள்ள எப்படி போகுது எதால போகுது நம்ம எப்படி திணிக்கிறோமா என்ன பண்றோம் எப்படி போகுது சோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் சரி அந்த மெக்கானிசம் என்ன அதை பார்க்கலாம் சோ பாருப்பா இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் இதை நம்ம வந்து இன்ஹலேஷன் ஆர் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்றோம் நம்ம மூச்சு வாங்குறோம் இதை என்ன சொல்றோம் இதை நம்ம வந்து இன்ஹலேஷன் சொல்றோம் இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எக்ஸலேஷனா Exhalation is process of expelling out the carbon dioxide rich air. Now, what do I breathe? Pandre, oxygen rich air. What do I remove, release? Pandre, carbon dioxide rich air. That means, this is all in the mechanism. Let's see the mechanism. Yes. In the you can see, the you know, in this process, atmospheric air is drawn in and in the process, the alveolar air is released out. Inspiration, you know, you're breathing in and releasing out ipa paarpa idu yen nadakkudhu ipa paakalam seriya so ipa paarenga breathing ninga paathinga enna sonna breathing is taking in oxygen giving out carbon idu yen nadakkudhu paaru first vandu paathana enna sonna nama lungs irukku la lungs oda volume seriya nama lungs oda volume increase decrease adala nadakkudhu paaru ipa enna lungs irukku la idala volume increase aachu nuchukku enna agum pressure vandu kammi aayirum lungs la லோ பிரஷர் ஆயிரும் அட்மாஸ்பியர்ல ஹை பிரஷர் இருக்கும் புரி பாரு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா இங்க பிரஷர் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு வெளியே ஹை பிரஷர் இருக்கு ஏர் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஹை பிரஷர் இன் டு லோ பிரஷர் ஏரியா புரியுதா பாரு திருப்பி பாருங்க லங்ஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா பிரஷர் வந்து கம்மி ஆயிரும் ஏர் வந்து வெளியே ஹை பிரஷர் இருக்கு ஏர் வந்து உள்ள போயிடும் சரி அடுத்ததா volume of the lungs korachiren lungs oda volume kammi panniten kammi panna da enagum high pressure aayirum high pressure na air vandu ulle irundhu veliya vandrum low pressure in the lungs high pressure outside air will go in volume decreases pressure increases air will come out in the volume nama eppadi increase decrease pannaro adha nama vandu ipo paathukalam so paarenga pa so na enna sonna இதுதான் நம்மளோட லங்ஸ் வச்சுக்கோப்பா சரி இதுதான் நம்மளோட லங்ஸ் சரியா இப்ப நீங்க லங்ஸ பாத்துட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட லங்ஸ் சரியா சூப்பாரு என்ன பண்ணா இதை நான் சொன்ன இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வந்து டயாஃப்ரம் சொன்ன என்ன சொன்ன இதுதான் நம்மளோட டயாஃப்ரம் இப்ப பாருங்கப்பா என்ன ஆகும்னா இந்த டயாஃப்ரம் வந்து என்ன பண்ணும்னா நம்மளோட லங்ஸ கீழே புல் பண்ணும் கீழே இதை வந்து இழுக்கும் இட் வில் pull the diaphragm down idu vandu dome shaped ah irukku enna irukku dome shaped ah irukum idu vandu pull aanoda enna agum idu vandu flat ah irum flat ah irum par ipdi iruka idu vandu ipdi ah irum so idu vandu pull panna na ipdi ilutha na enna agum nama lungs ku keela ilukum lungs keela illa adala volume vandu increase aagum buridha pa dome shaped ah iruka idu vandu ilukradale idu vandu ipdi keela ilukum lungs ah vandu கீழே இருக்கும் சோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம லங்கோட வால்யூம் என்ன பண்ணோம் இது வந்து என்ன ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் இது வந்து ஆன்டீனா ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ் புரியுதா இது வந்து என்ன பண்ணுது ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ் நம்மளோட லங்ஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சரி சார் வால்யூம் இம்ப் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டர் கோஸ்டல் மசல்ஸ் ஒன்னு இருக்கும்
between the ribs. Puri da pa, namak ribs dhirin da dhila. Ribs ke nadu la or muscle irukko. Namak ribs ke nadu la or muscle irukko. And the muscle pere na internal, oh sorry, intercostal muscle. Ito bande internal intercostal muscles ul, ul, will be inside the rib, ribs. Eno na pata na external intercostal muscle. Ito bande outside. Puri da pa, namak ribs irukko la. Ribs ke nadu la muscles irukko. Rindu vidha maana muscle. Ito bande internal muscle you know external muscle ipa nama inhalation pandra appa diaphragm vandu keela irundhu irukudhu ribs vandu indha muscle enna pannuna indha muscle vandu nammaloda ribs ah indha pakkam irukum indha pakkam unga pakkam diaphragm ipdi irukudhuna idhu vandu indha pakkam irukudhu so when i am inhaling in the external intercostal muscle irukla pa idhu vandu enna pannom ribs oda seethu ennoda lungs ah ipdi irukudhu indha maari irukudhu so in the axis la kuda nammaloda volume increase aagud the intercostal enna pannom it will increase the volume in the which axis ena sonna idu vandu dorsal idu vandu ventral dorso ventral axis idu vandu ventral la idu vandu dorsal pinnala vandu dorsal this is my dorsal so vandu in the pakkam seriya so idu vandu ena solluvom dorso ventral axis solluvom ena solluvom dorso Dorso ventral axis la adu vandu volume increase pannudhu Dorso ventral axis la volume increase pannudhu so pare ipdi kuda volume increase aagudhu ipdi kuda volume increase aagudhu ipdi yaar on the anterior posterior axis la yaar pandra diaphragm pandranga so and dorso ventral axis la yaar volume increase pandra enoda external intercostal muscle adnal enna agum volume increase aayircha volume increase aanadhu enna agum pressure vandu kammi aayircha air will move Inside. Ite adhi exhalation la opposite hai rompa. Exhalation la opposite. Exhalation na agon. Nama diaphragm hivit irikla. It will go back to the normal position. Diaphragm vandhi thirupi normal state kuk poi rom. So it was flat now. It will again become dome shaped. And volume decreases. And internal intercostal muscle will contract now. And என்ன ஆகும் வால்யூம் வந்து இந்த ஆக்சிஸ்ல கம்மி ஆயிடுச்சு சோ இங்க பிரஷர் அதிகமா ஆயிரும்னா ஏர் வந்து வெளியே வந்துரும் புரிஞ்சிருச்சா டயஃப்ரம் வந்து என்ன பண்ணுது வால்யூம் இன்கிரீஸ் பண்ணும் டூரிங் இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்ஷன் அப்ப फ्लैट ஆயிரும் டோம் ஷேப் டு फ्लैट फ्लैट டு டோம் ஷேப் டூரிங் எக்ஸ்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா இன்டர்கோஸ்டல் மசில் இன் புல்ஸ் புல்ஸ் இட் அவுட் டூரிங் இன்ஹலேஷன் ஓ sorry இன்ஹலேஷன் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில் புல்ஸ் இட் பேக் டூரிங் எக்ஸ்ஷன் சோ அத மாதிரி தான் வால்யூம் இன்கிரீஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணலாம் புரிஞ்சிருச்சாப்பா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அதான் இங்க வந்து एक्सप्लेन பண்ணிருக்கோம் சரியாப்பா பாருங்க தெரியுதா இங்க தெரியுதா பாரு இன்ஹலேஷன் பார்த்தா டயஃப்ரம் will come down டயஃப்ரம் is coming down சரியா சோ தி ரிப் கேஜ் ஆல்சோ ரிப் அண்ட் ஸ்டர்னம் is raised ரிப் அண்ட் ஸ்டர்னம் ஆர் ரேஸ்ட் ஸ்டர்னம் அண்ட் ரிப்ஸ் இஸ் coming out like this lungs is going down okay so that is inhalation air will enter then diaphragm is relaxed diaphragm is going back to the normal position ribs and sternum are going back they are coming back coming back volume is increased and the sorry volume is decreased and the air is coming out air is expelled out volume is decreased over here volume is increased over here seriya thoracic volume vandu increase aagudhu inga decrease aagudhu seri sir seriya so paarenga pa ipo namak konjam same same concept paare pa or or concept na multiple times revise panniterken so that ungalku vandu mind la nalla fit a irukum seriya thirupi padikka vendi avasiyam illa adanalla multiple times revise panniterken seriya so gavanama kelunga so enna padirukku the movement of air in and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and the atmosphere ஏர் வந்து உள்ள போகுது வெளியே போகுது எதால ஏன்னா ஒரு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அட்மாஸ்பியருக்கும் என் லங்ஸ்க்கும் நடுவில் சரி இன்ஸ்பிரேஷன் கேன் ஒக்யூர் இஃப் த பிரஷர் வித் இன் த லங்ஸ் இன்ட்ரா பல்மரி பிரஷர் இஸ் லெஸ் தென் த அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர் என்ன சொல்றாங்க ஏர் வந்து உள்ள போகும் வென் த லங்ஸ் லங்ஸ்குள்ள இருக்கிற பிரஷர் வந்து கம்மியா இருந்தா வால்யூம் அதிகமா இருந்தா நம்ம லங்ஸ்குள்ள பிரஷர் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்பதான் வெளியே ஹை பிரஷர் வந்து ஏர் வந்து உள்ள போக முடியும் there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure negative pressure na ulla low pressure veli high pressure air vandu ulla varum expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure expiration epa nadakum when the pressure inside is high outside is low so air will come out 
the diaphragm and a specialized set of muscle external and internal intercostal muscles between the ribs help in generation of such gradient with the diaphragm nama ribs ku nadula irukra external internal intercostal muscle vande in the pressure gradient create pannadhukku namakku help pannitirukanga seri pa seriya paaru pa diaphragm contracts and flattens during inhalation என்ன நடக்குது டயாஃப்ரம் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகுது இன்டர் கோஸ்டல் மசில் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது இட் இஸ் புல்லிங் த லங்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ட்ரா பல்மரி ப்ரெஷர் தொராசிக் கேவிட்டி டிக்ரீஸஸ் டயாஃப்ரம் டோம் ஆகுது எக்ஸ்டர்னல் புல் பண்ணுது அதனால என்ன ஆகுது உள்ள ப்ரெஷர் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அதனால flow of air is drawn in air vand high pressure rendu ulla pogudhu ena ulla vand low pressure a irukku seriya same inga da same adha da explain panirukka same paaru pa exhalation la diaphragm relaxes and becomes dome shape again sternum normal position internal sorry external intercostal muscles relax seriya and the internal intercostal muscle also they start you know this thing pulling up muscle of thoracic cavity decreases sorry volume of the thoracic cavity in the decrease agudhu intra pulmonary pressure in thoracic cavity is increase volume vand increase aandala adu vand believe flow of air is exhaled outside okay punjacha புரியுது அப்பா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் குசுமல் வந்து வெளியே வருதுன்னா என்னாகும் இன்டர்னல் இன்டர் குசுமல் வந்து அதை திருப்பி கொண்டு வரும் டு த நார்மல் பொசிஷன் ஓகே புரிஞ்சிச்சுலப்பா பர்ஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் நா வி ஹாவ் த அபிலிட்டி டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அண்ட் அடிஷனல் மசில் இன் த ஆப்டோமன் பாரு இது வந்து நார்மலாக ப்ரீதிங் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து இதை நான் வந்து ப்ரீதிங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பை யூசிங் என்னோட ஆப்ஸோட மசில்ஸ் புரு பாரு இந்த ஆப்டோமல் இருக்கிற மசல் பாரு இத தோராசிக் ஏரியா தோராசிக் ஏரியால எங்க டயாஃப்ரம் இருக்கு ஜெனரலா நம்ம டயாஃப்ரம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க ஆப்டோமல் மசல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஸ்பிரேஷன் இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியதா ஆன் एवरेज a healthy human breathes 12 to 16 times a minute நம்ம எவ்வளவு ब्रीத் பண்ணுவோம் 12 to 16 times in a minute ஸ்பைரோமீட்டர் the volume of air involved in breathing movement can be estimated by using spirometer helps in clinical assessment of pulmonary function pyrometer na enna pyrometer neenga paathinga na or instrument pa inda instrument enna pannona nammaloda nam evlo air breathe pandrom evlo air expire pandrom adha vandu calculate panna mudiyum so adu vandu or standard irukku pa for example na vandu 500 ml at a time breathe pannuva illa na release panna ipo na 500 ml pannama or 200 ml mattum pannit irundhinga na enna artham பாருங்க ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் என்ன நம்ம எவ்வளோ ஏர் ப்ரீத் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஏர் எக்ஸைல் பண்ணுறோம் அதில் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைடல் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் என்ன அர்த்தம்னா நான் நார்மலாக மூச்சு வாங்குறப்ப எவ்வளோ ஏரம் உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ ஏரம் நான் வெளியேற்றுறேன் சரியா ஸோ தட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தட் இஸ் மை டைடல் வால்யூம் இது பார்த்தியா நார்மல் ப்ரீதிங் அண்ட் நார்மல் நார்மலாக சரி அடுத்தது பார்த்தேனாப்பா இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ ஏரா ப்ரீத் பண்ணலாம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் பாருங்க இது நார்மல் திஸ் இஸ் அப் நார்மல் ஐ ஹேவ் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நான் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எவ்வளோ மூச்சு எடுக்க முடியும் அதை என்ன சொல்கிறோம் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் பாருப்பா எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் ரிசர்வ் ரிசர்வ்னா இன்ஸ்பிரேட்டர்னா எவ்வளோ மூச்சு உள்ள வாங்க முடியும் ரிசர்வாக வச்சுருக்கேன் வால்யூம் அந்த வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டரி reserve volume அடுத்து பார்த்தனா expiratory reserve volume expiratory reserve volume na normal expiration ku apra na extra va evlo air veliyetha mudiyum for example paru normal a breathe panna exhalation nadandhuchu adukapra 
எக்ஸ்ட்ராவா நான் வீச்ச எழுதிட்டேன் எக்ஸ்பீரியேட்டரி இஸ் அ வால்யூம் சரியா சோ இன்ஸ்பீரியர் வால்யூம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் யூ கேன் பிரீத் இன் அடிஷன் டு த டைடல் வால்யூம் எக்ஸ்பீரியர் வால்யூம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் விச் யூ கேன் எக்ஸேல் இன் அடிஷன் டு த எக்ஸ்பீரியர் வால்யூம் புரிஞ்சப்பா சோ சோ திஸ் இஸ் நார்மல் டைடல் வால்யூம் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் திஸ் இஸ் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் தென் ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் திஸ் இஸ் இன்ஸ்பீரியர் இஸ் அ வால்யூம் புரிஞ்சச்சா எக்ஸ்பீரியர் வால்யூம் ஆ நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் and force one <laughs> how much air you can exhale after normal expiration that is expiratory reservoir extra one you have to expire panna mudiyum adha purinjacha seri adutha paathinga na pa inspiratory capacity apdi na nartham nama inspiration oda capacity enna evlo inspire panna mudiyum tidal volume plus inspiratory reservoir normal idond enagide that is inspiratory capacity pudha idond enna solra inspiratory அதுக்கப்புறம் <laughs> அது வந்து என்ன சொல்றோம் ரெசிடியல் வால்யூம் பேர்ல இருக்க ரெசிடியல் இட் will remain in the lungs அடுத்து தான் பாத்தினா பா ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியல் கெபாசிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியல் கெபாசிட்டினா நார்மலா நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்றப்ப நம்மளோட லங்ஸ்ல எவ்வளவு ஏர் இருக்கு எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இருக்கு அது இல்லாம ரெசிடியல் வால்யூம் இருக்கு அதான் என்ன சொல்றோம் ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியல் கெபாசிட்டி அதுக்கு அடுத்து தான் பாத்தீங்கனா பா வைட்டல் capacity vital capacity ena solranga na nammalo nama vande forceful ah expire pandradukaprom nama evlo air ah nama eduthukka mudiyum the amount of air you can breathe in after forceful expiration for example panida na so i can breathe in expiratory reserve volume tidal volume and inspiratory reserve volume purida na vande ena panna expiratory reserve volume tidal volume inspiratory reserve volume the total ah vande seithena idoda vande vital capacity of my lungs total lung capacity paathena vital capacity plus residual volume konja konja idea vandirukku nenikiren puridha pa paaru ellame english da neenga english correct panni pannunga easy a irukum tidal volume normal amount you are breathing in breathing out inspiratory volume amount of air which you can forcefully inspire on top of tidal volume expiratory volume the amount of air which you can forcefully expire after normal expiration seriya residual volume amount of air which is there in the lungs even after forceful expiration seriya yeah, inspiratory capacity the amount of air a person can inhale that is tidal volume plus inspiratory volume functional residual volume is amount of air which will remain in the lungs even after after normal expiration that is expiratory volume and residual volume vital capacity that is total capacity of my lungs which i can breathe in that is inspiratory volume tidal volume and expiratory reserve volume total capacity is combination of all these things purinjatha pa romba important so paarenga pa டைடல் வால்யூம் இந்த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ண சொன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துடும் சரியா மறக்க மாட்டேங்க வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ஆர் ஏர் இன்ஸ்பயர்ட் ஆர் எக்ஸ்பயர் ட்யூரிங் நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் திஸ் டைடல் வால்யூம் சரியா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இன் அ ஹெல்தி மேன் ஆல்டர் இண்டிவிஜுவல் வித் பல்மரி கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்குப்பா இந்த வேல்யூ கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு மின் ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம எவ்வளவு தடவை மூச்சு வாங்குறோம் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒன் மினிட்ல நம்ம எவ்வளவு ஏர் பிரீத் இன் பண்றோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எல் டு எயிட் தௌசண்ட் எம்எல் ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் டூ சிக்ஸ் தேன் அடுத்த இன்ஸ்பிரேட்டரி இஸ் வால்யூம் அடிஷனல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அ பர்சன் கேன் இன்ஸ்பயர் பை போர்ஸ் inspiration na vande forceful ah na evlo extra va inspire panna mudiyum adu vande inspiratory reserve volume adu vande paathinga na 2500 ml to 3000 ml perfect adutha paathinga na expiratory reserve volume enna sonna additional volume of air a person can expire by forceful expiration idu paathinga na 1100 1000 to 1100 ml romba important pa in the values vandu romba romba important na solren 
இந்த டாபிக்ல இருந்து கண்டிப்பா உங்க டெஸ்ட்ல உங்க மெயின் எக்ஸாம்ல கூட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் சரியா அதனால இந்த வேல்யூஸ் நல்லா ஞாபகம் டைட்டில் வால்யூம் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இன்ஸ்பிட்டர் வால்யூம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் எம்எல் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு சார் இதை ஞாபகம் வச்சு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு நீ வந்து நோட் பண்ணி ஸ்டடி டேபிள்ல ஒட்டி வச்சுக்கோ ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்றேன் இல்ல எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் வரும் பா நாலு நாலு மாசம் விட்டுட்டே போறீங்க ஓகே எழுதி வச்சுக்கோங்க தென் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் த லங்ஸ் ஆஃப்டர் பாசிபிள் எக்ஸ்பீரியன் தட் இஸ் ரெசிடியூவல் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஹண்ட்ரட் டு டுவெல் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நம்ம லங்ஸ்ல எப்பயுமே இருக்கும் சரியா பர்ஃபெக்ட் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அ பர்சன் கேன் இன்ஸ்பயர் ஆஃப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பீரியன் நார்மல் எக்ஸ்பீரியன் நீ வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவா ஏரா இன்ஹேல் பண்ண முடியும் தட் இஸ் டைடல் வால்யூம் பிளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டர் இஸ் அ வால்யூம் எக்ஸ்பீரிட்டி கேட்டா நீ வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அ பர்சன் கேன் எக்ஸ்பயர் ஆஃப்டர் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் தட் இஸ் டைடல் வால்யூம் பிளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் தட் இஸ் பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தட் இஸ் தௌசண்ட் டூ லெவன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளானது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபார்ம்ல கூட கேட்பாங்க சரியா வாட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் இஸ் டிவி பிளஸ் இஆர்வி இன்ஸ்பீரிட்டர் கெப்பாசிட்டிஸ் ஐவி பிளஸ் ஐஆர்வி அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியூவல் கெப்பாசிட்டி த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் வில் ரிமெயின் இன் த லங்ஸ் ஆஃப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பிரியேஷன் தட் இஸ் வாட் ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியூவல் கெப்பாசிட்டி இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் Perfect. Very important. EV, ERV plus residual volume. Expert is the volume plus residual volume. And vital capacity is the amount of air a person can breathe in after forceful expiration. Maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. That is ERV, TV plus IRV. That is 3400 to 4800 ml. This is very important. This is very important. Value and these formulas are very important. Total lung capacity, total volume of air that can be accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration. RV, ERV, TV, IRV, or vital capacity plus residual volume, which is 5800 ml. Rumba, 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 important. <laughs> so, what do you want to say? Exchange of gases. Sorry, sir. Air is coming to the lungs. சரியா வால்யூம்ஸ் படிச்சாச்சு இப்ப ஏர் வந்து லங்ஸ் வந்திருக்கு இந்த லங்ஸ்ல இருந்து அந்த பிளட்டுக்குள்ள ஏன் போகுது பாரு வெளிய இருந்து ஏர் லங்ஸ் ஏன் வருது ஏன்னா பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதால வந்துருது சரி சார் ஆனா பிளட்ல இருந்து சாரி லங்ஸ்ல இருந்து அந்த ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டுக்குள்ள ஏன் போகுது அது எதுக்காக நடக்குது அதை நம்ம வந்து இப்ப அதை பார்க்க போறோம் சரியா சோ பாருங்கப்பா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி சைட் வந்து ஆல்விலை ஆல்விலை தான் ஆக்சிஜன் Number one, pressure concentration gradient. Okay, yeah. from the region of higher partial pressure to lower partial pressure. For example, there is an alveoli. There is an alveoli here. If you look at the alveoli, the partial pressure of oxygen is very high. Partial pressure is what you say to concentration. If you look at the partial pressure, the concentration of oxygen is very high. partial pressure of oxygen in the blood is low means alveoli kitta oxygen vandu adhigama irukke blood kitta oxygen vandu kammiya irukke appo enna nadakkum the oxygen will move from a region of low sorry high concentration to a region of low concentration meaning oxygen vandu alveoli la irundhu blood ku la varum because of concentration difference alveoli la vandu அதிகமா இருக்க ஆக்சிஜன் பிளட் கிட்ட கம்மியா இருக்கு அதனால இங்க இருந்து பிளட் கிட்ட போகுது சிமிலர்லி பிளட்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை வந்து கம்மியா இருக்கும் சோ பிளட்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஆல்வலைக்கு வந்துடும் இன் த பிரஷர் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன் பிரஷர் கான்சென்ட்ரேஷன் பேசிக்கலி கான்சென்ட்ரேஷன் சரியா பார்ஷியல் பிரஷர் என்ன அர்த்தம்னாப்பா பாரு ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் இருக்குல்ல அதுல எந்த கேஸ் எவ்வளவு பிரஷர் புட் பண்ணுது So, for example, or, you know, oxygen gas or molecules are the same as oxygen. So, you can learn the chemistry. So, you have a mixture of gases. 
சரியா ஒரு ஒரு பாட்டில் இருக்கு அதில் வந்து மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு நைட்ரஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ சரியா ஆக்சிஜனோட மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ அதிகமாக ப்ரெஷர் சரியா ஹண்ட்ரட் மாலிக்யூல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ டுவெண்ட்டி மாலிக்யூல் ஆஃப் நைட்ரஜன் இருக்கு டென் மாலிக்யூல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு ஸோ திஸ் ஹண்ட்ரட் மாலிக்யூல்ஸ் வில் புட் மோர் ப்ரெஷர் தட் இஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் த ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் இஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் த ப்ரெஷர் ஆஃப் நைட்ரஜன் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் நைட்ரஜன் புரியுதா So, in a way, it is like concentration only. Okay? Yeah. So, alveolar like oxygen is more than oxygen. Oxygen is more than oxygen. Okay? Yeah. Apart from that, there are many factors. Apart from that, there are many factors. There are solubility of gases. This is another factor. This is what we can say. Solubility of gases is what we can say. Now, let's see. Thickness of the membranes involved in diffusion. For example, you can see. This is alveolar. இதோட திக்னஸ் எவ்வளோ இது வந்து ரொம்ப திக்கா இருந்தா ஆக்சிஜன் வந்து வெளியே வர முடியாது ஆல்மிலோட மெம்பரின் வந்து ரொம்ப திக்கா இருந்தா ஆக்சிஜன் வெளியே முடியாது வெளியே வர முடியாது அது திக்னஸ் கூட இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் சரி இந்த மூணு ஃபேக்டர் வந்து பிரெசட் குவாலிட்டி அண்ட் சொல்யூபிலிட்டி அண்ட் thickness of the membrane adha vandu inni konjam detail la paakalam so paarenga pa so neenga paarenga pa main ah paarenga so if you see respiratory gases that is oxygen and carbon is rendu iruka inga seriya ipa paarenga so atmospheric air la paathena oxygen vandu 159 partial pressure irukku carbon dioxide vandu romba kammiya irukum seriya pa innonu vishayam paathinga na paaru nam atmospheric air la neenga paathinga na nitrogen da romba adhigama irukum சரியா நைட்ரஜன் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் நம்ம ஏர்ல செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் இருக்கும் சரியா அண்ட் டுவெண்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ரெஸ்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் அதர் ஸ்மால் கேசஸ் இருக்கும் இப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் இப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம மூச்சு வாங்குற ஏர்ல நைட்ரஜன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கே இந்த நைட்ரஜன் ஏன் நம்ம பாடியில என்டர் ஆக மாட்டேங்குது யார் யாருக்கு இந்த கேள்வி வந்திருக்கு சொல்லுங்க சார் நீங்கள் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல் நைட்ரஜன் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நம்ம மூச்சு வாங்குறப்ப ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து கா நைட்ரஜனும் போகுது நைட்ரஜன் நம்ம ஏன் லங்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஏன் ஏன்னாப்பா பாரு நம்ம மூச்சு வாங்குறோம்ல அப்போ வந்து பார்த்தேன்னா நம்ம பிளட் இருக்குல்லப்பா பிளட் பிளட் கிட்ட வந்து ஹெய்மோகுளோபின் ஒன்று இருக்கு ஹெய்மோகுளோபின் பைண்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் ஸோ ஹெய்மோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனை வரவேற்குது ஆனால் பாவம் நைட்ரோஜனை நம்ம பாடியில் யாரும் வரவேற்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ நைட்ரஜன் வரும் நைட்ரஜன் நம்ம லங்ஸ் வழியாக வரும் ஆனால் பிளட் வந்து நீ போ அப்படியே ஒரு எத்தி எடுத்துட்டுரும் சரியா ஸோ நைட்ரஜன் பாவம் சேடாக வெளியே வந்துடும் ஸோ நைட்ரஜன் வந்து பிளட்டுக்குள்ளே போக முடிய மாட்டேங்குது ஸோ தெர் இஸ் நோ எக்செப்டர் ஃபார் நைட்ரஜன் இந்த பிளட் அதனால் அது வந்து பிளட்டில் சேர முடியாது புரிஞ்சதா ஸோ புரிஞ்சதா ஸோ நம்ம பிளட்டு ஸோ ஆக்சிஜனுக்காக ரிசெப்டர் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம பிளட்டில் ஆர் இந்த பாடி தெர் இஸ் நோ ரிசெப்டர் ஃபார் நைட்ரஜன் தட் இஸ் வாய் பாடி கேன் நாட் எக்செப்ட் நாட் ஸோ நம்ம மூச்சு வாங்குற ஏரில் நைட்ரஜன் இருக்கு தான் செய்யுது ஆனால் அது வந்து பாடியில் என்டர் ஆக முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு வழி இல்லை சரியா புரிஞ்சிருச்சு சரி சார் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருப்ப நம்ம மூச்சு வாங்குறோம் இல்லை இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டின் இருக்கு ஆனால் நம்ம ஆல்வைக்குள்ள வர்ற வரைக்கும் பார்த்தேன்னா ஓன்லி ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் oxygen is coming and 40 units of carbon dioxide is there in the lungs and the mari nam vachikalam seriya so nam ena pannrom alveolar la irund blood enga pogum alveolar la irund oxygen la blood ku la pogudhu seriya ipo nama blood varudhala nama tissue la irund blood varudhu blood la neenga paathinga na oxygen vand 40 units mattum da irukku carbon dioxide vand 45 units irukku seriya so in the alveolar if you can see oxygen oda concentration romba high a irukku adnal ena agudhu diffusion ala the oxygen will go into the blood and blood la irund carbon dioxide vand namaloda alveolar ku la vandrom and we can exchange that is number one purinjada ena nadandathu paru nama nama breathe pandra pa nama lungs la oxygen 104 unit irukke carbon is vand 40 units da irukke ana blood varudhala nama tissue la blood varudhala adukitta oxygen romba kammiya irukke so the oxygen will diffuse from the high concentration to low concentration area carbon dioxide will move over here நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்ப என்கிட்ட சார் இங்க பாருங்க இங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி போர் யூனிட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா அஞ்சே அஞ்சு யூனிட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு இந்த யூனிட் டிஃபரன்ஸ் கம்ப் இஸ் சாட்டிஸ்பாக்டரி இட் இஸ் இட் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் 
ஸோ இப்போ தான் ஒரு கான்ச சாலிபிலிட்டி சொன்னால சாலிபிலிட்டி பாருப்பா நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடோட சாலிபிலிட்டி பார்த்தேன்னா இட் இஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் தேன் ஆக்சிஜன் புரியுதா ஸோ இந்த அஞ்சு யூனிட் டிஃப்ரென்ஸே இட் இஸ் மோர் தேன் யூ நோ சஃபிஷியன்ட் so you can multiply this 5 with 20 so that it is say 40 almost 40 units purida nama carbon dioxide irukla adoda solubility undu romba adhigam 20 to 25 times more than oxygen so in the chinna difference concentration difference is sufficient for causing the diffusion diffusion pandrathukku in the chinna difference namakku vandu sufficient podumanad alavukku irukku nu nenikira seriya seri ipo vandu oxygen paathana blood kitta vandirchi seriya nama blood kitta undu enga pogum from the blood nama enga povom from the blood nama vandu tissues kitta povom ipo neenga paarenga pa so in that exchange nadandadhukku appuram nama blood kitta paathinga na 95 units oxygen vandrum 40 la irundhu now it became 95 ena it took evlo almost 5 55 units vandu inga inga irundhu 55 units vandirchi so it, now ipo blood kitta vandu blood vandu oxygen rich aayiruchi oxygen rich aanadhu na adukitta 95 units vandirudhu புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் பண்ணு நான் வந்து ஆக்சிஜன் இமேஜின் பண்ணு நான் வந்து பிளட் நான் பிளட் வந்து ஆர்ல கிட்ட போனேன் நான் வந்து பிளட் சரியா என் கிட்ட நாலு நாற்பது யூனிட் ஆக்சிஜன் தான் இருந்தது சரியா ஆர்ல கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் ஆர்ல கிட்ட நூத்தி நாலு யூனிட் இருக்கு சரியா ஆர்ல என்ன பண்ணுச்சு ஆர்ல கிட்ட அதிகமாக இருக்கா என் கிட்ட கம்மியாக இருக்கா ஸோ ஆர்ல இருந்து என் கிட்ட ஆக்சிஜன் வந்தாச்சு எவ்வளோ ஆச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என் கிட்ட நைன்டி ஃபைவ் யூனிட் வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி இருந்தது என் கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா என் கிட்ட இப்ப என் கிட்ட இப்ப நைன்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்தாச்சு சரியா ஆல்வ கிட்ட வந்தேன் என் கிட்ட நாற்பது இருந்தது ஆல்வில இருந்து என் கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் கிட்ட நைன்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு நைன்டி ஃபைவ் யூனிட் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு நான் எங்க போறேன் நான் வந்து டிஷ்யூஸ் கிட்ட போறேன் நைன்டி ஃபைவ் யூனிட் வந்தோட அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டிஷ்யூஸ் கிட்ட போறேன் இப்ப டிஷ்யூல போனேன்னா பாரு கவனமா பாருங்க டிஷ்யூ கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு டிஷ்யூ கிட்ட ஆக்சிஜன் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு டிஷ்யூ கிட்ட எத்தனை இருக்கு ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஆனா இப்ப என் கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு நைன்டி ஃபைவ் டிஷ்யூ கிட்ட ஃபார்ட்டி தான் இருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் என்னோட ஆக்சிஜனை டிஷ்யூ கிட்ட கொடுத்துருவேன் பிகாஸ் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூல என்ன ஆகுது டிஷ்யூல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்ல இருந்து டிஷ்யூ கிட்ட போகுது அகெயின் அகெயின் இங்க இங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன சோ கார்பன் டை ஆக்சிஜன் அதிகமா இருந்தா பிளட் கிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என் கிட்ட வந்து ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு டிஷ்யூஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஸோ டிஷ்யூ வந்து எனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு திருப்பி கொடுத்துரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் புரிஞ்சதாப்பா திருப்பி பார்க்கலாமா சரி திருப்பி திருப்பி வாய்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்க நான் வந்து பிளட் இது வந்து நீங்க வந்து ஆல்விலை சரியா நீங்க வந்து ஆல்விலை சரியா நீங்க வந்து உங்ககிட்ட எவ்வளோ யூனிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு உங்ககிட்ட நூத்தி நாலு யூனிட் ஆக்சிஜன் இருக்கு 40 யூனிட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு என் கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு நாற்பது இருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு சரியா நான் உங்ககிட்ட வந்தேன் இப்ப எங்க இருந்து ஆக்சிஜன் எங்க வரும் உங்ககிட்ட இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து என் கிட்ட வந்துருச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு என் கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட போயிருச்சு சரியா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என் கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு என் கிட்ட வந்து நைன்டி ஃபைவ் ஆக்சிஜன் இருக்கு ஃபார்ட்டி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு சரியா அடுத்த நான் எங்க போனேன் நான் வந்து டிஷ்யூஸ் கிட்ட போனேன் இப்ப நீங்க டிஷ்யூஸ் சரியா இப்ப நீங்க டிஷ்யூஸ் என் கிட்ட நைன்டி ஃபைவ் யூனிட் ஆக்சிஜன் இருக்கு உங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்கு உங்ககிட்ட ஃபார்ட்டி யூனிட் ஆக்சிஜன் இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு ஸோ என்ன ஆகும் என்னோட ஆக்சிஜன் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க உங்களோட கார்பன் டை ஆக்சைடை எனக்கு கொடுத்துருவீங்க இது எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிறது ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து எங்கே நடக்குது திஸ் இஸ் ஹேப்னிங் அட் த ஆல்விலை சைட் இது வந்து எங்கே நடக்குது இது வந்து ஆல்விலை சைட்டில் நடக்குது இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எங்கே நடக்குது இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து டிஷ்யூ சைட்டில் நடக்குது எங்கே நடக்குது டிஷ்யூ சைட்டில் நடக்குது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இனி டீட்டெயிலாக திருப்பி பார்க்கலாம் எங்கே பாருங்கப்பா ஸோ the data indicates that concentration gradient for oxygen from alveolar to the blood and blood to the tissue idena solude in the data ena solude in the data vand alveolar kitta evlo oxygen irukku tissue kitta evlo irukku adu solid irukku blood kitta evlo irukku adu solid irukku seriya similarly a gradient for carbon dioxide is present in the opposite direction that is from tissues to the blood and blood to the alveolar gradient na end of டைரக்ஷன் ஃப்ளோ பண்ணும் கார்பன் ஃப்ளோ பண
பாரு திருப்பி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பாருங்க சரியா இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க ஆல்வில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் போர் அதுக்கப்புறம் இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துருச்சா எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சிஸ்டமிக் ஆட்ரி ஆட்ரி கேரிங் ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நவ் த்ளட் ஹேஸ் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் of oxygen and 45 units of carbon and it will go again here and it will again get rich and rich and it will the cycle will keep on repeating cycle vandu apdi repeat aite irukum so idu vandu inni paakala so parunga pressure contributed by individual gases in a mixture of gases called as partial pressure or mixture of gases la or gas vandu evlo pressure solra adu vandu partial pressure solrom so yeah represented by po2 and pco2 for carbon dioxide solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen so nere அதனால கொஞ்சம் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் காசிங் த கிரேடியன் சேஞ்ச் சரியா த அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் தட் கேன் டிஃபியூஸ் த்ரூ த டிஃபியூஷன் மெம்பிரேன் பர் யூனிட் டிஃபரன்ஸ் இன் த பார்ஷியல் பிரஷர் இஸ் மச் ஹையர் கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் சொன்னேன் த ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தெர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஓன்லி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் இன் இந்த அஞ்சு யூனிட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மேக்கிங் கார்பன் டை ஆக்சைட் மூவ் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் புரிஞ்சிருச்சா சரி நான் மூணாவது என்ன சொன்ன மூணாவது பாத்தீங்கன்னா டிஃபியூஷன் மெம்பிரேன் சொன்னேன் சோ நம்ம டிஃபியூஷன் மெம்பிரேன் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கணும் சோ தி டிஃபியூஷன் மெம்பிரேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 லேயர்ஸ் பாருப்பா இந்த ஆல்வியூல் இருக்குல இது வந்து ஆல்வியூலை இது வந்து பேஸ்மென்ட் அண்ட் தென் ब्लड வெசல் சோ பாத்தியா சோ மூணு லேயர் இருக்குப்பா ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் ஆஃப் ஆல்வியூலை ஆக்ஸிஜன் வந்து இங்க இருந்து வரணும்னா சோ இந்த மூணு லேயர கடந்தா வரணும் நடுல பேஸ்மென்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருப்பா இது வந்து ஆல்வியூலோட லேயர் நடுல பார்த்தா இந்த பேஸ்மென்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் புரியுதா இந்த மூணையும் சேர்த்தாலும் அதோட திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்து அந்த பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட திக்னஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளோட டிஃபியூஷனை oxygen to tissues and tissues to oxygen vandu support pannudhu adanaladha nama exchange vandu gases la exchange nadakkudhu purinjacha ipo exchange enna nadakkudhu gases la perfect seri adutha ini ini important topic paathinga na pa seriya nama blood vandu endha form la transport pannudhu na solren nama blood vandu oxygen la transport pannitirukku nu solren aana endha form la pannudhu eppadi pannudhu ipo blood ku la enna nadakkudhu adha paakalam சொல்லிட்டேன் இந்த ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் என்ன பண்ணும் இதுதான் நம்ம ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுது சரியா என்ன ஆகும்னா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்குள்ள போன உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த பிளட்குள்ள போனது வந்து ஆர்பிசி கிட்ட வரும் ஆர்பிசி கிட்ட வந்த உடனே ஹெய்மோகுளோபின் கிட்ட போகும் அண்ட் த ஹெய்மோகுளோபின் பைண்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஆக்சி ஹெய்மோகுளோபின் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஆக்சி ஹெய்மோகுளோபினை ஃபார்ம் பண்ணிடும் என்ன ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு ஆக்சி ஹெமோகுளோபின ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு சோ ஆக்சிஜன் வந்து ब्लड குள்ள போச்சு ब्लडல எங்க போகுது ब्लडல ஆர்பிசி கிட்ட போகுது ஆர்பிசில என்ன இருக்கு ஆர்பிசில ஹெமோகுளோபின் ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கு அதோட சேர்ந்து இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது ஆக்சி ஹெமோகுளோபின் ஃபார்ம் பண்ணுது சோ இந்த என்ன நடந்துது ஆக்சிஜன் வந்து ஆல்வ்ல கிட்ட வந்தது ஆல்வ்ல இருந்து ब्लड குள்ள போகுது ब्लडல போனது தான் ஆக்சி ஹெமோகுளோபின் ஃபார்ம் ஆயிருது இந்த ஆக்சி ஹெமோகுளோபின் தான் நம்ம டிஷ்யூஸ் கிட்ட வருது சரியா சோ பாருங்க 
अबाउट नाइनटी सेवन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई आर बी सी इन द ब्लड रिमेनिंग थ्री परसेंट ऑक्सीजन इज कैरिड इन द डिजॉल्व फॉर्म थ्रू द प्लाज्मा सो पूरी दफा से पारे आउट ऑफ द ऑल द ऑक्सीजन कमिंग इन नाइनटी सेवन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हिमोग्लोबिन एयर वर्द नाइनटी कार्बन डाइक्साइड कार्बनोबिन சரியா இது வந்து சொல்ற கார்பமினோ ஹீமோகுளோபின் சொல்றோம் சரியா இது வந்து எவ்வளவு 22 25% then carbon dioxide is also transported as bicarbonate ion இது நீங்க பாத்தீங்கனா nearly 70% 70% परसेंट नम्बर इप्टी ट्रांसपोर्ट पन रहा, बाई कार्बोनेट आयन आ नम्बर वंदे ट्रांसपोर्ट पने ट्रको, सरिया, so 20 to 25% नम्बर वंदे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, 70% वंदे बाई कार्बोनेट आयन एंड अर्थात आप आते हैं कि ना पा, remaining 7% ट्रको, सरिया, almost 7% stays transported as dissolved in plasma. Dissolved in plasma, remaining seven percent. So seventy plus twenty to twenty four. So if it is twenty three, let's say twenty three. So remaining seven percent is dissolved in plasma. So carbon dioxide. Pathenge na moon with our transfer agde one vandu pathenge na hemoglobin orda sende. For example, yah tissue lekar carbon dioxide na pano hemoglobin orda sende carbon mino hemoglobin form pano. Renda vada advendu or bicarbonate ayan na kora form pani the plus seri. adding to water seriya idu vandu or enzyme use agum pa and the enzyme peru neenga paathinga na carbonic anhydrase carbonic anhydrase so in the enzyme vandu romba romba important nam paaka porom seriya idu vandu bicarbonate form pannu moonavada paathinga dissolved in plasma so oxygen is transported as by hemoglobin 97% and 3% dissolved in plasma carbon dioxide by hemoglobin as bicarbonate ion this is the majority Bicarbonate ion is the majority, it's seventy percent, and dissolved in plasma seven percent. Okay, puri jorcha, very good, very perfect. So, what did I pack along? You got to put this. Yeah, the nearly twenty to twenty-five percent of carbon dioxide is transported by RBC, whereas seventy percent of it is carried by bicarbonate ion. About seven percentage of carbon dioxide is carried out, dissolved straight through the plasma. Then I'm a path to. சரியா சோ பாருங்க ஹீமோகுளோபின் இஸ் a red color iron containing pigment in the rbc நம்ம பாத்துறோம் iron இருக்கு அத சரியா ஹீமோகுளோபின் இஸ் a large molecule composed of two alpha subunits and two beta globulin protein alpha ஹீமோகுளோபின்ல நால் புரோட்டீன் இருக்கு பா 2 alpha 2 beta சரியா ஆக்ஸிஜன் கேன் பைண்ட் வித் ஹீமோகுளோபின் இன் a reversible manner to form oxyhemoglobin reversible manner பாரு பா hb o2 gives hb o2 at the alveoli पर एलवे साइड ले तो वैसे सेर थे, अन्ना डी टिश्यू साइड ये ना आगू ना टिश्यू ले ना आगू ना HBO2 विल ब्रेक बैक इनटू 
HBNO2 because for inga serudhu lungs la serudhu ana tissues kitta pona odane idu und odayeno so that tissues can get oxygen appo dana inga und oxygen vandu tissues kitta po mudiyo purinjada so oxyhemoglobin is formed at the alveolar side and it is broken down again at the tissue side and the way nadakkudhu seriya so each hemoglobin can carry four molecule of oxygen or hemoglobin molecule vande naal oxygen carry panna mudiyo seriya perfect purinjaachu sir adutha paarenga pa sir idu inga irukku purinjaachu la perfect so ipa paakala idu vandu romba romba important pa idu vandu enna solluvom oxygen dissociation curve idu vandu unga book la irukku romba romba important anadhu இதை பற்றி கொஞ்சம் படிக்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சில நிறைய பசங்களுக்கு புரியாது ஆனால் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங் வேலை சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ பாருங்கப்பா இது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸில் தான் இருக்கு சரி என்ன சொல்றாங்க அ சிக்மாய்ட் கர்வ் இஸ் ஒப்டைன் வென் பர்சன்டேஜ் சாச்சுரேஷன் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் இஸ் பிளாட்டட் வித் ஆக்சிஜன் அகேன்ஸ்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்ன சொல்றாங்க நம்ம ஹீமோகுளோபின் சாச்சுரேஷனை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜனோட பிளாட் பண்ணோம்னா ஒரு சிக்மாய்ட் கர்வ் நமக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் கிடைக்குது சொல்றாங்க சரியா இங்க கீழே என்ன இருக்கு பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் பிரஷர் நான் சொன்னேன் இது வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படி என்ன அர்த்தம் நான் ஆக்சிஜனோட கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன் நான் ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன் இங்க வந்து சாச்சுரேஷன் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் சாச்சுரேஷன் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் என்னன்னு பாருப்பா நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு ஹீமோகுளோபின் வந்து நாலு நாலு ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணலாம் So if it is carrying only one oxygen, it is 25% saturated. Two oxygen, 50% saturated. Three oxygen, 75% saturated. And four oxygen means 100% saturated. Means, our hemoglobin, when the all hemoglobin, no, 100%, they are utilized. Ah, angla. After that, so na, na, when the other one, yes, so na, saturate, I, tangan, arto. Saturate na, in our maximum value, you guys, when the extract, pani, dinge. Puri da. For example, par par, or coolie, irka, machi ko. ஒரு கூலி இருக்கா அந்த கூலி வந்து நாலே நாலு பேக் தான் தூக்க முடியும் வச்சுக்கோ சரியா அது மாதிரி அவங்க கிட்ட நூறு கூலி இருக்காங்க சரியா நூறு கூலி நூறு கூலினா ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நான் நானூறு பேக் தான் தூக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த அந்த கேஸ் தான்ப்பா இங்க பாரு நம்ம கிட்ட கூலி யாரு ஹீமோகுளோபின் ஒரு கூலி எத்தனை பேக்கை தூக்க முடியும் நாலு நாலு பேக் தூக்க முடியும் ஸோ நம்ம கிட்ட நூறு ஹீமோகுளோபின் இருந்தால் நம்மளால நானூறு பேக் தான் தூக்க முடியும் இது அப்படினா சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நானூறு பேக் நம்ம ஹேமோகுளோபின் தூக்கிடுச்சுன்னா நூறு ஹேமோகுளோபின் நானூறு பேக் தூக்கிடுச்சுன்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாச்சுரேட் நம்ம சொல்லலாம் சரியா அதே இது வேற மாதிரி பாரு நம்ம கிட்ட நூறு கூலி இருக்காங்க நூறு கூலி இருக்காங்க ஆனா ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பேக்ஸ் வந்து நூறு தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நூறு கூலி இருக்காங்க நூறு பேக் தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எய்தர் யூனோ எப்படி இப்ப மேத்ஸ் வந்துருச்சு என்னடுல ஒரு கூலி போன சோ இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு கூலி நூறு பேக தூக்கலாம் இல்லைன்னா ஐம்பது கூலி ரெண்டு ரெண்டு பேக தூக்கிடலாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாச்சுரேட் ஆல அவங்களோட ஃபுல்லா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதாப்பா சோ இதுல இந்த கர்வ் என்ன சொல்லுது நான் பாருப்பா பாரு நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஆக்சிஜனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனேன்னா என்னோட பாடியில் பாரு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஆக்சிஜனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனேன்னா என்ன ஆகும் என்னோட ஹீமோகுளோபின் வந்து யூஸ் ஆகிட்டே போகும் என்னோட ஹீமோகுளோபின் வந்து யூஸ் ஆகிட்டே போகும் பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு கூலிகள் நூறு ஹீமோகுளோபின் வந்து உட்கார்ந்துட்டு தான் இருக்கு என் பாடியில் எப்பவுமே இருக்க தான் செய்யுது எது வருது போகுது ஆக்சிஜன் தான் வருது போகுது ஆக்சிஜன் இஸ் கம்மிங் அண்ட் கோயிங் சரியா ஸோ நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப கம்மியாக பிரீதிங் பண்ணுறேன் ஸோ கம்மியாக ஆக்சிஜன் தான் வருது என்ன ஆகுது ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதால ஸோ ஆன்லி டுவெண்ட்டி ஹீமோகுளோபின்ஸ் ஆர் யூஸ் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய ஆக்சிஜன் வருது ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து நிறைய வருது நிறைய வருது நிறைய வந்து என்ன ஆகும் நிறைய ஹீமோகுளோபின் வந்து சாச்சுரேட் ஆகிட்டே போவாங்க நிறைய ஹீமோகுளோபின் வந்து சாச்சுரேட் ஆகிட்டு போவாங்க ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஹீமோகுளோபின் வந்து சாச்சுரேட் ஆகிறது நிறுத்திடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் எல்லா ஹீமோகுளோபினை யூஸ் பண்ணியாச்சு நூறு தான் ஹீமோகுளோபின் இருந்தாங்க நூறு பேர் நானூறு கேரி பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்போ என்னாகும் இது வந்து சாச்சுரேட் ஆயிரும் அது வந்து வந்து ஃப்ளாட் ஆயிரும் புரியுதா நான் பாரு நான் ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்னாகும் ஹீமோகுளோபின் வந்து யூஸ் ஆகிட்டே போவாங்க யூஸ் ஆகிட்டே போவாங்க யூஸ் ஆகிட்டே போவாங்க ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாரு நான் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் ஹீமோகுளோபின் யூஸ் ஆகிட்டான் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணால் நிறைய பாரு ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இருக்கிறப்ப ட்வெண்ட்டி ஹீமோகுளோபின் தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஃபார்ட
நிறைய பேக்ஸ் வந்தாலும் நம்ம கிட்ட கூலிகள் லிமிட்டடாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பேக்ஸை கேரி பண்ண முடியாது அவங்க வந்து சேச்சுரேட் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதாப்பா புரிஞ்சுதா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நீங்க பாருங்க ஒரே அடியா எல்லாரும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் சே நானூறுக்கு நானூறு பேக் ஒரே இடத்துல வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது வந்து இப்படி இப்படி போயிடலாம் இட் கேன் ஷிஃப்ட் டு த லெஃப்ட் அதே மாதிரி ஆனா அதே மாதிரி நிறைய பேக்ஸ் வரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி கம்மியா வருது என்ன ஆகும் இட் வில் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் த கர்வில் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் திருப்பி பார்க்கலாமா சரி திருப்பி பார்க்கலாம் பாருங்கப்பா கவனமாக கேளுங்க சரியா கவனமாக கேளுங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இந்த ஆக்சிஜன் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஜன் என்ன இருக்குது நம்மளோட கா நம்மளோட ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது நம்மளோட ஹீமோகுளோபினோட சேச்சுரேஷன் எப்படி இருக்குது சரியா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆக்சிஜன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஹீமோகுளோபின் வந்து சேச்சுரேட் ஆகிட்டே போகும் சேச்சுரேட் ஆகிட்டே போகும்னா நான் அதிகமாக ஆக்சிஜன் கொடுத்தேன்னா என்னோடய ஹீமோகுளோபின் வந்து அதிகமாக ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும் அதிகமாக ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும் இட் வில் டேக் இட் டு த டிஷ்யூஸ் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஏன்னா என் பாடியில் ஹீமோகுளோபின் லிமிட்டடாக இருக்கிறதால ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது வந்து சேச்சுரேட் ஆகிரும் அது வந்து அதிகமாக ஆக்சிஜன் கொடுத்தாலும் அதை வந்து கேரி பண்ண முடியாது சரியா அதை தான் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் டிசோஷன் கவர் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாப்பா மெயினான கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னா நம்ம ஹீமோகுளோபினோட நம்மளோட ஆக்சிஜன் சேர்ந்து ஆக்சி ஹெமோகுளோபின் பண்ணுது ஆமாவா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா ஸோ நான் ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண இது வந்து ஹெமோகுளோபினோட சேர்ந்துட்டே இருக்கு எஸ் இதுதான் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆனா இதே இது நீங்க பார்த்து இது வந்து ஆல்வியில் நடக்குது எங்க நடக்குது இது வந்து ஆல்வியோ லைல நடக்குது ஆனா நம்மளோட டிஷ்யூல என்ன நடக்கணும் டிஷ்யூல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெமோகுளோபின் வந்து டிசோசியேட் ஆகணும் இட் ஷுட் கெட் டிசோசியேட்டட் and release the oxygen seriya yeah, so parunga pa a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen this curve is called as oxygen dissociation curve in the curve nam solrom oxygen dissociation curve nu solrom sir neenga solla sir inga ena oxygen associate dhaan aayit irukke neenga dissociate yen pandreenga ipo paar pa alveolar associate aayit irukke ana muscle la vandu dissociate a irukke adu paaka adha solla irukku seriya ipo neenga parunga ipo idu idu nadakkudala இதுல வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குப்பா சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு விச் வில் மேக் ஆக்சிஜன் பைண்ட் டு த ஹீமோகுளோபின் அண்ட் சம் ஃபேக்டர்ஸ் விச் வில் மேக் ஆக்சிஜன் டிசோசியேட் ஃப்ரம் த ஹீமோகுளோபின் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பாருப்பா ஆப்வியஸா இப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதிகமா இருந்தா ஆப்வியஸா ஹீமோகுளோபின் வந்து சேரும் ரெண்டாவது ஃபேக்டர் பார்த்தேன்னா பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் சரியா கார்பன் டை ஆக்சைட் அதிகமாக இருந்தால் ஹீமோகுளோபின் கூட சேர முடியாது ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் சேர்ந்துடும் ஹீமோகுளோபின் கூட ஸோ அது ஒன்று ஃபேக்டர் இன்னொன்று ஃபேக் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பட் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஒன் மோர் ஃபேக்டர் அண்ட் ஹைட்ரோஜன் அயன்ஸ் இஸ் ஒன் மோர் ஃபேக்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னொரு ஃபேக்டர் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹைட்ரோஜன் அயன் கூட பார்த்தீங்கன்னா அது கூட இன்னொரு ஃபேக்டர் ஸோ இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஆக்சிஜனும் ஹீமோகுளோபின் சேர்றத எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ பாருங்கப்பா த பைண்டிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித் ஹெமோகுளோபின் கேன் பி இன்டர்ஃபியர்ட் பை ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரோஜன் அயன்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் த கர்வ் கேன் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் ஆர் லெஃப்ட் பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பாருப்பா இதுதான் ஆக்சிஜன் டிசோஷன் கவர்னு வச்சுக்கோ சரியா இது வந்து ரைட்ல ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ ரைட்ல ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் ரைட்ல ஷிப்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர மாட்டேங்குது டு ஃபார்ம் ஹெச்பிஓ டூ இட் இஸ் நாட் ஹேப்னிங் ஃபேவர் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடந்துட்டு இருக்கு ஷிஃப்டிங் டு வார்ட் த லெஃப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம்னா வந்து ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேருது இட் இஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்பிஓ டூ புரியுதா ஏன்னா பாரு கம்மியான ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து ஆக்சிஜன் டென் யூனிட்ஸ் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் சரி இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஆர் சரி டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இஃப் இட் இஸ் மூவிங் டு த ரைட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஹீமோகுளோபின் வந்து சேர மாட்டேங்குது நம்ம வந்து அதிகமாக ஆக்சிஜன் கொடுத்தா தான் சேருது லெஃப்டில் மூவிஞ்சா இமீடியட்டாக ஹீமோகுளோபின்
பாச்சு கார்பன் ஆக்சைடு கம்மியாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தால் ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருந்தால் என்ன ஆகுது இது வந்து சேருது ஸோ த ஷிஃப்ட் த கர்வ் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் அதே இது பா ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அண்ட் கார்பன் ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன ஆகும் த கர்வ் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் அப்படின்னா ஹெய்மோகுளோவின் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர முடிய மாட்டேங்குது புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனோட சேர்ந்துடும் கா அதுக்காக காம்பினேஷன் கம்மியாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கணும் ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் ஹீமோகுளோபினோட சேர்ந்துடும் கவில் மூவ் டுவர்ஸ் இல்லை ஆனால் ஆக்சிஜனோட கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்தால் கார்பனோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் ஹைட்ரஜன் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் கவில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த எஸ் ரைட் புரிஞ்சிருச்சா எஸ் So, factors favorable for dissociation of oxygen. Dissociation of oxygen, hemoglobin, HbO2, will break down into Hb plus O2. In the way, what do you want? When carbon dioxide is high, oxygen is low, hydrogen and concentration is high. That is low pH. Do you want low pH? Do you want pH low? Do you want hydrogen concentration? Do you want pH? Do you want pH? கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க பா சரியா பிஹெச் லோவா இருந்தா இது நடக்கும் எக்ஸசைஸ் தேவையில்லை டெம்பரேச்சர் வந்து எஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ ஹை அண்ட் ஹை ஹைட்ரஜன் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் புரியுதாப்பா யூ கேன் ஜஸ்ட் எய்த கோ பை ஹை ஹைட்ரஜன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆர் கோ பை லோ பிஹெச் சேம் திங் புரியுதா ஸோ யூ கேன் நான் வந்து எப்படி படிப்பேன்னா பாருங்கப்பா ஹை கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹை ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் கார்பன் ஸ்லோ இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் The curve will move towards the right. What do you say? Bore effect. What do you say? Bore effect. Bore effect is the conditions which are leading to dissociation of oxyhemoglobin. Where do you say? It will happen. Where do you say? Where do you say? Tissue cycle. Where do you say? Tissue cycle. If you look at Halden effect, if you look at Halden effect, you look at low carbon dioxide, Or basically high oxygen, low carbon dioxide, less hydrogen ion concentration, low temperature. Where is this? It is happening at the alveoli site. Alveoli site is happening. Factors favorable for oxygen, hemoglobin. Okay, when factors are favorable, the curve will move towards the left. When the factors are unfavorable, the curve will move towards the right. Okay. Perfect. very good so yeah oxygen dissociation curve is highly useful in studying the effect of factors like on binding of oxygen and with hemoglobin factors like you know carbon dioxide temperature you know and ph ion adoda ad eppadi nama oxygen and hemoglobin kuda bind panradhu eppadi tadukudhu or support panradhu nam paakalam seriya so oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated the tissues Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. This is very, very important. 100 ml of blood, how much oxygen supply is done? 5 ml of oxygen is supply. 100 ml of oxygen is supply. It's very important to ask the exam. Okay? Yes. Because of high solubility, 7% of carbon dioxide dissolved in plasma and is carried on the solution. This is what we have to do. 70% as bicarbonate, RBC 20 to 25% and plasma 7%. Okay. Carbon dioxide is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin about 20 to 25%. This is what we have to do. The binding of is related to the partial pressure of carbon dioxide. Oxygen is a major factor which could affect this binding. Obviously, hemoglobin is also high. Carbon dioxide concentration is higher. Which is the tissue. Look. In the hemoglobin, when the carbon dioxide will be younger, it will bind to the carbon dioxide only at the tissue site. Yes or no? This is the tissue site. Then I say that tissue is not good. Tissue is under carbon dioxide concentration. The adhika mark oxygen is the kamiya. Because now that in the reaction, when the favorable are going, when PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs in the tissue. At alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbon to hemoglobin takes place. Because lungs are not good. This is orange. 
இது வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஏன்னா அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கு சரியா அட் த டிஷ்யூ சைட் வேர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பனைசைட் இஸ் ஹை டியூ டு கெட்டபாலிசம் சிஓ டூ டிஃபியூஸ் இன் த பிளட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பை கார்போனேட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயன் ஆல்சோ இது வந்து டுவெண்ட்டி தான் நடக்குது திஸ் ஓன்லி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பட் ரிமைனிங் ரிமைனிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாப்பா ரிமைனிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குல்ல இது வந்து பிளட்ல போய் இட் பைண்ட்ஸ் வித் வாட்டர் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எச்சிஓ த்ரீ நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் செவன்டி பர்சன்ட் காமனோஸ் வந்து டிஷ்யூஸ் என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி பை கார்பன் அண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது ஆர்பிசிஸ் கண்டெய்ன் அ வெரி ஹை கான்சன் கார்போனிக் அண்ட் ஹைட்ரேஸ் சொன்னேல நம்ம ஆர்பிசி கிட்ட ஒரு என்சைம் இருக்கு அந்த என்சைம் என்ன பண்ணுது நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட பை கார்பனேட் ஆயனா மாத்துது this enzyme facilitates the following reaction both the direction in the in this direction and this direction also bicarbonate ion will be formed where at the tissues at the alveoli what will happen this reaction will go in the opposite direction and carbon dioxide will be released which can be thrown out of the body at the alveolar site where partial pressure of carbon dioxide is low the reaction proceeds in the opposite direction bicarbonate ion and the carbon dioxide form i wrong leading to the formation of carbon dioxide and water every 100 ml of oxygen can sorry deoxidated blood can deliver 4 ml of carbon dioxide seriya pa 100 ml deoxidated blood paathinga na 4 ml carbon dioxide tra- transport pannudhu adhe mari 100 ml oxygenated blood oxygenated blood vandu 5 ml oxygen and deliver pannudhu to the tissues yes interesting ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ரான்ஸ்போர்ட்லோபின்ஸ்மா hemoglobin that is carbamino hemoglobin as carbamino hemoglobin when carbon dioxide binds with the hemoglobin it forms carbamino hemoglobin rendavada paathinga na 70 percentage of carbon dioxide is carried as bicarbonate ion yaar namak idla help pandra carbonic anhydrase enzyme namak help pannudhu inda carbonic anhydrase enzyme enga irukku rbc ku la irukku seriya moonavada paathinga na 7 percent carbon dioxide vandu it dissolve in the plasma seri sir adukana nam oxygen dissociation curve paathom and oxygen dissociation curve la enna paathom நம்ம ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபின் சேர்றதை விட சேர்றது வந்து நாலு ஃபேக்டர்ஸால் கண்ட்ரோல் ஆகுது ஒன் வந்து பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையா இருந்தா அட் நம்மளோட சாரி நம்மளோட டிஷ்யூஸில் ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கு ஹைட்ரஜன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கு plus temperature is less idla enna favor pannudhu this is favoring formation of oxyhemoglobin enna high oxygen low carbon dioxide low hydrogen ion low temperature favors hemoglobin formation it is at the alveolar side at the tissues at the tissues oxygen is low carbon dioxide is high hydrogen ion is high and temperature is high idnal enna agudhu oxygen vandu hemoglobin which odandudhu seriya and oxyhemoglobin is broken down and it forms you know and then carbon dioxide can bind to it and the mari seriya so nama alveolar la nadakkuradha vandu bore effect solrom nama tissue sorry nama tissue la nadakkuradha vandu bore effect solrom seriya whatever is happening at the tissue side is called as bore effect and whatever is happening at the lung side is called as haldane effect seriya so idu vandu nama sigmoid curve vandu right la shift aichu nanna artham ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபின் கூட சேர மாட்டேங்குதுன்னு அர்த்தம் லெஃப்ட்ல ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னு அர்த்தம் ஆக்சிஜன் வந்து சேருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ சேருதுன்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் ஆக்சிஜன் வந்து ஹையாக இருக்கணும் கார்பன் டைசன் கம்மியாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கணும் ஹார்டன் கம்மியாக இருக்கணும் ரைட்டில் போச்சுன்னா ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக இருக்கு கார்பன் டைசன் ஹையாக இருக்கு டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கு ஹார்டன் அதிகமாக இருக்கு சரி திருப்பி பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சம்டைம் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சம்டைம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அது எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது அது வந்து நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணி எங்கேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹியூமன் பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெடியூலாப்பா சரியா நம்ம பிரெயினில் வந்து மெடியூலாக இருக்குது அதை தான் நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இதம் சென்டர்னு சொல்லுவோம் அதுதான் மெயினாக நம்ம ப்ரீதிங்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா ஆல்மோஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோவா இல்லை சரியா ஹியூமன் பீன்ஸ் ஹவ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் அபிலிட்டி டு மெயின்டைன் மாட்ரேட் ரெஸ்பிரேட்டரி இதம் டு சூட் த டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ அப்போனா எனக்கு அதிகமாக ஆக்சிஜன் தேவை அதிகமாக எனர்ஜி தேவை நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் அப்போனா எனக்கு கம்மியாக தேவை 
சரியா சோ அது வந்து எங்க பாடி வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணுது சோ திஸ் இஸ் டன் பை நியூரல் சிஸ்டம் சரி அண்ட் கெமிக்கல் ரெகுலேஷன் சோ ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர் மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டா இஸ் தி பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் சரியா நம்ம பாடில மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டா நம்மளோட பாடியோட ரெஸ்பிரேஷன கண்ட்ரோல் பண்ணுது எனக்கு தேவையானப்ப அதிகமா கொடுக்குது தேவையில்லனா கம்மியா கூட கொடுத்துட்டு இருக்கு சரியா அது இல்லாம a chemo sensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to the carbon dioxide and hydrogen ions அப்படின்னு என்ன நம்ம மெடியூலா பக்கத்தில் ஒரு ரீஜன் இருக்கு பிரெயின்லேயே ஒரு சென்டர் இருக்கு அது வந்து எப்படின்னா நம்ம பாடியில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாயிருச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம மெடியூலா கிட்ட சொல்லுவோம் ஏ மெடியூலா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாயிருச்சு நீ வந்து பிரீதிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணு நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவை கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே ஏற்றணும் அண்ட் ஆக்சிஜன் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ஸோ எதை கண்டுபிடிக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணவா பாடியில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாயிருச்சுன்னா அந்த என்ன <laughs> eliminated நீ வந்து breathing increase பண்ணி carbon dioxide வெளிய ஏத்து அப்படினு சொல்லுவோம் சரியா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா pneumotaxic center in pon varola i can moderate functions of the respiratory rhythm center அது இல்லாம நமக்கிட்ட pons னு ஒரு region இருக்குப்பா pons medulla இதெல்லாம் parts of the hind brain சரியா pons என்ன பண்ணோம் pons வந்து inspiration-அ cut down பண்ணிரோம் for example இது வந்து மூச்சு வாங்குறல இது வந்து less inspiration This is high inspiration. So, the pawns are cut from the center. We will cut the inspiration from the center. Okay? So, neural signals from the center can reduce, inspiration, reduce the duration of inspiration and thereby alter the rate of respiration. So, the pawns are cut from the pawns. We will cut the oxygen from the center. We will cut the inspiration from the center. We will cut the inspiration from the center. We will cut the oxygen from the center. We will cut the oxygen from the center. We will cut the inspiration from the center. That's right. புரிஞ்சா நீங்க கேட்கலாம் சார் இத்தனை இத்தனை இடம் ஏன் இருக்கு நம்ம பிரெயின்ல ஒரே ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கலாமே பாருப்பா ஹியூமன் பாடி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனது ஒரே ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கிட்டா அது வந்து நடக்காது ஒரு சிஸ்டம் போயிடுச்சுன்னா மற்ற சிஸ்டம்ல கவர் பண்ணிடும் சரி அதான் சொல்லுவோம் நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு ஒரு சிஸ்டம்காக நிறைய ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக நிறைய ஆர்கன்ஸ் வந்து கோஆர்டினேட்டராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரியா மெடில வந்து மெயின் மெயின் ஆனது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் நம்ம கீமோ சிஸ்டி ஏரியா பார்த்தோம் பான்ஸ் கூட பார்த்தோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோரிசெப்டர் அசோசியேட் வித் அயோட்டிக் அண்ட் கேரோட்டிட் ஆர்ட்ரி நம்ம அயோட்டா இருக்குல்ல ஹார்ட்ல அதுல கூட கீமோரிசெப்டர் கேரோட்டிட் ஆர்ட்ரினா ஆர்ட்ரி விச் டேக்ஸ் பிளட் டு த அப்பர் பார்ட் ஹெட்டுக்கு கொண்டு போகும் சரியா பிரெயின்க்குலாம் கொண்டு போகும் ஸோ இது இந்த இந்த ஆர்ட்ரி கூட கூட பார்த்தீங்கன்னா கேன் ரெகனைஸ் சேஞ்ச் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் சென்ட் அ மெசேஜ் டு த ரிதம் சென்டர் ஃபார் ரெமெடியல் ஆக்ஷன் ஸோ நம்ம அயோட்டா நம்மளோட கேரோட்டிட் ஆட்ரி இது கூட நம்ம பாடியில் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா மெடியூலா கிட்ட சொல்லும் மெடியூலா மெடியூலா கார்பன் வந்து அதிகம் ஆயிடுச்சு இதை வந்து வெளியே ஏற்றணும் ஹைட்ரஜன் வந்து அதிகம் ஆயிடுச்சு இதை வந்து ரிமூவ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதனால நீ ரெமெடியல் ஆக்ஷன் எடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த ரோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டி ரிதம் சென்டர் இஸ் குவைட் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் பாருப்பா நம்ம பாடியில் இருக்கிற சென்டர்ஸ்ல எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது எதை டிடெக்ட் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் தான் டிடெக்ட் பண்ணுது கீமோ ரிசெப்டர் கீமோ சென்சிட்டிவ் ஏரியா இதெல்லாம் வந்து யார் டிடெக்ட் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாயிருச்சுன்னா அப்பதான் இல்லைன்னா கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அதான் சொல்லுது சரியா ஆக்சிஜன் வந்து இட் இஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங் இந்த ரீஜன்ஸ்ல ஆக்சிஜனை பத்தி கவலை படுறதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகம் ஆயிடுச்சா அப்பதான் பிரீதிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணணும் புரியுதா கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கா சரி கொஞ்சம் பிரீதிங் இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த மாதிரி இட் இஸ் நாட் வரிட் அபவுட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் ரெகுலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த பிரீதிங் இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கு மேஜர் ரோல் யாரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் தான் பண்ணுது சரியா பர்ஃபெக்ட் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம்னா பா டிஸார்டர்ஸ் சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது டிஸார்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரியா இதுல இருந்து கொஸ்டின் அதிகமாக கண் கண்டிப்பாக வரும் சரியா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அஸ்தமா அஸ்தமா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரீதிங் காசிங் வீசிங் டியூ டு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ப்ராங்காய் அண்ட் ப்ராங்கியூல் அஸ்தமா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரியா இல்லை என்ன நடக்கும் வீசிங் நடக்கும் என்ன நடக்கும் வீசிங் சரியா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ப்ராங்காய் அண்ட் ப்ராங்கியோல்ஸ
it's a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased emphysema enna agudhu nama alveolar idha nama exchange nadandittu irundhathu adoda walls vandu destroy aayiruchu this happens because of smoking seriya so, mainly paathana smoking is the cause of emphysema illana aguna smoke pandradala nama alveolar oda walls ikkada vandu damage aayirum it loses elasticity anadha nagum nama மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஸ்மோக்கர்ஸ் யாரெல்லாம் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்களோ தம் அடிப்பாங்களோ அவங்களா என்ன ஆகுனா அவங்களால மூச்சு வாங்க முடியாது ஏன் அவங்களோட ஆல்வே வால் வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் அதனால தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சரி எம்பைசமா என்ன நடக்குது க்ரானிக் டிஸார்டர் க்ரானிக்னா நடத்தோம் ரொம்ப பர் அக்யூட்னா சின்ன டிசீஸ் க்ரானிக்னா பெரிய டிசீஸ் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அக்யூட்னா சின்ன டிசீஸ் க்ரானிக்னா பெரிய டிசீஸ் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கிறது அதை வந்து க்ரானிக் டிசீஸ் சொல்கிறோம் சரியா இதால் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வரும் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபேஷனல் டிஸார்டர்ஸ் ஆக்குபேஷனல் டிஸார்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேலை பண்ணுறோம்ல அதனால் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மண் குவாரி இல்லைன்னா மண் மண் மைனிங் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பாங்கள அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிறையா மண்ணெலாம் பா ப்ரீத் பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்க வந்து சிமெண்ட் வந்து அவங்க நோஸ் வழியாக போயிடும் சிமெண்ட்டு அதெல்லாம் போகும்ல அதெல்லாம் ப்ரீத் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து அது அதனால் என்னாகும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து லங்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட் சிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் சரியா லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போஷர் டு நம்பர் ஆஃப் டாக்ஸின் அண்ட் பொலிடன்ஸ் கேன் டேமேஜ் த லங்ஸ் இன்க்ளூட் சிலிகா டஸ்ட் சிலிகானா அந்த சாண்ட் இருக்குல்ல ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஃபைபர் ஹார்ட் மெட்டல் டஸ்ட் கோல் டஸ்ட் கிரெயின் டஸ்ட் பேர்ட் அண்ட் அனிமல் ட்ராப்பிங்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நிறையா ப்ரீத் பண்ணணுன்னாகும் நம்மளோட லங்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஆனால் பாரு சில பேருக்கு வந்து இதுதான் வேலையே சரியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தா இதான் வேலையே ஸோ அவங்க வந்து அதனால மாஸ்க் போட்டுருப்பாங்க ஆனால் அவ்வளோவா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதில்ல இதால் கூட நம்ம லங் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் சரியா இது வந்து ஆக்குபேஷன் டிசார்டர் சொல்கிறோம் பர்ஃபெக்ட் சரியா ஜோரா கை தட்டுங்க பிகாஸ் இந்த சாப்டரை நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வால்விங் கிரைண்டிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் பிரேக்கிங் ஸோ மச் ஆஃப் டஸ்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் சரியா ஸ்டோனை கிரைண்ட் பண்ணி வந்து பிரேக்கிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் த பாடி கேன் நாட் ஃபுல்லி கோப் வித் திஸ் சுச்சுவேஷன் சரி நம்ம பாடி வந்து கோப் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது லாங் எக்ஸ்போஷர்ஸ் கேன் கிவ் ரைஸ் டு இன்ஃப்ளமேஷன் லீடிங் டு ஃபைப்ரோசிஸ் விச் காசஸ் லீடி சீரியஸ் லங் ஸ்டா ஸ்காரிங் அண்ட் டேமேஜ் ஃபைப்ரோசிஸ் என்ன ஆகுனாப்பா நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஹார்ட் மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த பாசேஜ் வந்து பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம ப்ரீத் பண்ண முடியாது சரியா ஒர்க்கர்ஸ் இன் சச் இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் வேர் ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க் அவங்க வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிளானது பர்ஃபெக்ட் ஸோ பாருங்கப்பா இந்த நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இந்த கொஷன் வந்திருக்கு நான் சொன்னேன் எல்லாம் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லங்ஸ் சொன்னேன் இந்த கெப்பாசிட்டி நல்லா படிச்சுக்கோங்க வருஷம் வருஷம் வருது பாயிதுலாம் சரியா நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த கெப்பாசிட்டி கண்டிப்பாக கெப்பாசிட்டி டிசார்டர்ஸ் எது விட்டாலும் இதை விட்டுறாதீங்க சரியா சொல்லுங்கப்பா வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இஸ் இன்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் பிளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் ரெசிடியூல் வால்யூம் ஆர் ஐஆர்வி இஆர்வி பிளஸ் டைடல் வால்யூம் பிளஸ் ஆர்வி IRV plus ERV plus tidal volume, IRV plus ERV. So, look at that. Exactly, vital capacity. We can breathe 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 after force flow experience. That is IRV, ERV plus TV. It's very important to learn. Okay? Perfect. Very good. So, if you like this chapter, you will be able to learn this chapter. If you like this chapter, you will be able to understand and understand it clearly. Okay, NCRT is one of the lines of control. You will be able to cover it. This is one of the questions that comes in this chapter. Okay, if you like this chapter, you will be able to notice it. சரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நோட் பண்ணுங்க அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன்ஸை வந்து நீங்கள் அட்டம் பண்ணணும் சரி அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சாப்டர் வந்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு போகலாம் ஓகே சரி ஏதாவது டவுட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதா உங்களுக்கு வந்து புரியுதா புரியலையா ஏதாவது சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பிடிச்சிருந்தா ஒரு ஹார்ட்டர் விடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்கள் வாத்தி அம்ரித் சைனிங் ஆஃப் டெக்கே வசிச்சுட்டு இருங்க 